ஓகே வெரி குட் மார்னிங் ஆரம்பிக்கலாமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன டாபிக் போகலாம் இந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான டாப்பிக்கு ரொம்ப புதுசாக ஒரு நல்லா யோசிங்க அப்படின்னு கொடுக்குற மாதிரி தலைப்பு பழசு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆனால் நம்ம படிக்க வேண்டிய கண்டென்ட் எல்லாமே ரொம்ப புதுசாகவும் ஒரு புது ஆங்கிளையும் படிக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குற ஒரு விஷயம் நமக்கு பார்த்தோன்னே குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸ் சிலபஸில் பார்த்தோன்னே அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் அப்படின்னு இருக்கோம் ஓகே அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் நம்ம டைரெக்டாக அங்கே படித்தோம்ல அதே தான் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்துடலாமா அப்படின்னா இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிறது அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஐரோப்பியர்களின் படையெடுப்புகள் தமிழ்நாட்டில் ஐரோப்பியர்களின் வருகை தமிழ்நாட்டில் ஐரோப்பியர் வருகையினால் ஏற்பட்ட தாக்கம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இதனோட ஹிஸ்ட்ரியை இதனோட தலைப்பே மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இல்லை மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு கரெக்டாக தமிழகத்தின் நவீன வரலாறு நவீன கால வரலாறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷயங்களை படிக்கணும் அப்போ அந்த பேஸ் அப்படிங்கிறது அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் தான் ஐரோப்பியர்களின் படையெடுப்புன்னு இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் படித்தோமோ அது அத்தனையுமே அவசியம் அதிலிருந்து கண்டிப்பாக கேள்வி வரலாம் அதிலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் கூடுதலாக எந்த ஆங்கிளில் நம்ம படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாட்டில் அதனோட இம்பேக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் கிளியர் ஓகே நம்ம அந்த ஆங்கிளில் கொண்டு போவோம் ஸோ நம்ம இங்கே பேசுகிற ஒரு ஒரு விஷயமும் முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க modern history of tamil nadu tamilagathin navina kala varalaru tamilagathin navina kala varalaru appdi nam solrom so tamilagathin varalaru appdi solittaanga na prachaneye illa appo nam enga irundhu padikkalam tamilagathukku edho or varalaru irukku nam from the beginning nam padikkalam abingira vishayam mindfulla vandrum but inga enna solranga மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இது நவீன காலம்னா அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வேற ஏதோ ஒரு பீரியட் இருந்திருக்குன்னு தெரியும் ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்ம காலங்காலமா ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம மூணா தான் படிக்கிறோம் ஒண்ணு ஏன்சியன்ட் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒண்ணு படிக்கிறோம் அடுத்தது என்ன படிக்கிறோம் மிடிவல் பீரியட் அப்படின்னு ஒண்ணு படிக்கிறோம் அப்ப ஏன்சியன்ட் அப்படின்னா பழங்கால வரலாறு மிடிவல் அப்படின்னா இடைக்கால வரலாறு மூணாவது மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரின்னு படிக்கிறோம் ஓகே இப்போ மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு தான் நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்குது மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பீரியட் வந்தால் அதுதான் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்போ நமக்கு டோட்டலாக நம்ம தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு எந்த இடத்துல இருந்து மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது வருது அப்ப ஏன் அதை நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இப்ப நார்மலாவே தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்னாவே எங்கிருந்து நம்ம சொல்லணும் சங்க காலத்துல இருந்து அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னாதான் அது சரியான ஒரு ரோ சோ சங்கம் ஏஜ் அப்படிங்கிறது தான் முத முதல்ல தமிழ்நாட்டின் வரலாறு நம்ம தொடங்க இடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சங்கம் ஏஜ்ல இருந்து சங்க காலம் அப்படிங்கிறது எந்த காலம் பிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஏடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிமு முந்நூறு முதல் கிபி முந்நூறு வரை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கிமு முந்நூறு முதல் கிபி முந்நூறு வரை அங்க இருந்துதான் நமக்கு தமிழ்நாட்டின் வரலாறு அப்படிங்கிறது தொடங்குது சரி அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிசி த்ரீ ஹண்ட்ரடு அதுக்கு முன்னாடி வந்து இங்க ஹிஸ்ட்ரியே இல்லையா ஆட்களே இல்லையா மனிதர்கள் வாழவே இல்லையா அப்படின்னா இல்லை டெஃபினட்டா தெர் வாஸ் அ மேன் தெர் வாஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி பட் தெர் வாஸ் நோ எவிடென்ஸ் அந்த இடத்துல நமக்கு அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்காததால நமக்கு லிட்ரலாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் கிடைக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிற இடம் இங்கிருந்து சங்க காலத்துல இருந்து நமக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் கிடைக்குது ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதே முழுக்க முழுக்க ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலானது ஹிஸ்ட்ரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எவிடென்சஸ் எவிடென்ஸ் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல நம்ம எந்த ஹிஸ்ட்ரியுமே இது ஒரு வரலாறு அப்படின்னு நம்ம பேசவே முடியாது அப்போ நமக்கான எவிடென்சஸ் கிடைக்கிற இடம் சங்க காலத்திலிருந்து கிடைக்குது அதனால தான் நமக்கான ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம சங்க காலத்திலிருந்து தொடங்
ஸோ சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அந்த காலத்தில் யார் யார் அங்கே ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க சங்கம் ஏஜ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டை மூவேந்தர்கள் ஆண்ட காலம் சேரா சோழா பாண்டியா சேர சோழ பாண்டியர்கள் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட காலம் சங்க காலம் அந்த சங்க காலத்துக்கான பீரியட் அப்படிங்கிறது பிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு எயிடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான பீரியட் ஓகே சங்கம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா போஸ்ட் சங்க மேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போஸ்ட் சங்க மேஜ் தமிழ் அது பேரு சங்கம் மருவிய காலம் சங்கம் மருவிய காலம் அப்ப இந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூவேந்தர்கள் தமிழ்நாட்டு ஆண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் இங்க ரூல் பண்ணாங்களோ அதுதான் போஸ்ட் சங்க மேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த போஸ்ட் சங்க மேஜில் நமக்கு தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணவங்க பேரு காலபராஸ் நம்ம தமிழில் களப்பிரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த களப்பிரர்களின் காலம் என்ன எயிடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு எயிடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிபி முந்நூறு முதல் கிபி அறுநூறு வரை தமிழ்நாட்டை ஆண்டவர்கள் களப்பிரர்கள் அந்த களப்பிரர்களுடைய காலத்தில் தான் நம்ம போஸ்ட் சங்க மேஜ் அல்லது சங்கம் மருவிய காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சங்கம் மருவிய காலம் அல்லது போஸ்ட் சங்க மேஜ் ஓகே இவங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ சங்க மருவிய காலத்துக்கு அடுத்தது இதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பின்னாடி அடுத்தது ரூல் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா பாண்டியர்கள் மற்றும் பல்லவர்கள் பாண்டியாஸ் அண்ட் பல்லவாஸ் பாண்டியர்கள் மற்றும் பல்லவர்கள் அப்போ இவங்களோட பீரியட் அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஏடி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஏடி நைன் தௌஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் கேபி அறுநூறு முதல் கேபி தொள்ளாயிரம் வரை தமிழ்நாட்டு ஆண்டவங்க பாண்டியர்கள் மற்றும் பல்லவர்கள் இதுக்கு அடுத்தது லேட்டர் சோலாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேட்டர் சோலாஸ் பிற்கால சோழர்கள் லேட்டர் சோலாஸ் அப்படின்னா பிற்கால சோழர்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் ஏடியில இருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஏடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணவங்க லேட்டர் சோலாஸ் பிற்கால சோழர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது வரவங்க லேட்டர் பாண்டியாஸ் லேட்டர் பாண்டியாஸ்னா தமிழில் பிற்கால பாண்டியர்கள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஏடியிலிருந்து தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஒன் த்ரீ ஒன் ஜீரோ ஏடி வரைக்கும் அது அந்த வீரபாண்டியன் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த அலாவுதீன் கல்ஜியுடைய கேப்டன்ஸ் மாலிக் கபூர் எல்லாமே இங்கே படையெடுத்து வரப்போ அவங்கள போய் வான்டடா வண்டியில் ஏற்றி மதுரைக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து மதுரையே சுல்தானேட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்சிக்கு உருவாகிறது காரணமாக இருந்தவங்க லேட்டர் பிற்கால பாண்டியர்கள் அப்படிங்கிறதோட எக்ஸாக்டாக அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தோட பிற்கால பாண்டியர்களோட ஆட்சி முடியும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஒரு ஹைரா இருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டுடைய ஹிஸ்ட்ரினா நம்ம டக்குன்னு எடுத்தோடனே ஈரோப் வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம போயிட முடியாது அப்போ ஹிஸ்ட்ரியோடைய சரியான ஹைரா இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சங்க காலம் அதுக்கு அடுத்தது போஸ்ட் சங்க மேஜ் அதுக்கு அடுத்தது பாண்டியாஸ் அண்ட் பல்லவாஸ் அதுக்கு அடுத்தது லேட்டர் சோலாஸ் தென் லேட்டர் பாண்டியாஸ் பிற்கால சோழர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் சரி இதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய அரசு ஒரு பெரிய டைனாஸ்டி பிற்கால சோழ பேரரசு பாண்டிய பேரரசு அப்படிங்கிற இந்த பெரிய பெரிய டைனாஸ்டி எல்லாம் ரூல் பண்ண பேரு இந்த பீரியடோட முடியுது அதுக்கப்புறம் யார் வருவாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணது மதுரை சுல்தானேட் மதுரை சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க மதுரை சுல்தான்கள் மதுரை சுல்தான்களுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டை பெரிய அளவில் ரூல் பண்ணவங்க விஜயநகர எம்பயர் விஜயநகர எம்பயர் ஆர் விஜயநகர டைனாஸ்டி விஜயநகர எம்பயர் ஆர் விஜயநகர டைனாஸ்டி விஜயநகர பேரரசு தமிழ்நாட்டை நீண்ட காலம் ரொம்ப பெரிய அளவில் ரூல் பண்ணது விஜயநகர டைனாஸ்டி இந்த விஜயநகர டைனாஸ்டி தான் நாம் என்ன சொல்றோம் தமிழ்நாட்டில் நாயக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் தமிழகத்தில் நாயக்கர்களின் ஆட்சி அப்படின்னு சொன்னாலும் விஜயநகர பேரரசின் ஆட்சி அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒன்றுதான் விஜயநகர டைனாஸ்டியோட விஜயநகர பேரரசுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் தான் நாயக்கர்கள் நாயக் நாயக் அப்படிங்கிறவங்க படை தளபதி அப்படின்னு மீனிங் கேப்டன் அப்போ இந்த விஜயநகர பேரரசுடைய நம்பிக்கைக்குரிய ஆட்கள் அவங்களுடைய ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லான அவங்களுடைய கேப்டன்ஸ் தான் நாயக் ஸோ நாயக்குகளை இங்கே அனுப்புவாங்க ரூல் பண்ண அனுப்புவாங்க நம்ம நாயக் பீரியடுனா என்னங்கிறதே நம்ம தனியாக படிப்போம் விஸ்வநாத நாயக் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இங்கே வருவார் அதுக்கப்புறம் தான் பாளையங்கிற ஒரு சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் பாளையக்காரர் சிஸ்டம்னு வரும் அந்த பாளையக்காரர்கள் தான் பிரிட்டிஷ் எல்லாம் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஓரளவுக்கு த
So Nayak period is nothing but Vijayanagar Empire, Vijayanagar dynasty. In the Nayak period of Puerto Rican, Tamil Nadu, major rule for the moon Nayak. One Senji Nayak. In one Madurai Nayak. Senji Nayakar Hill, Madurai Nayakar Hill. In one Tanju, Tanjaur Nayakar Hill. Senji Nayakar Hill, Madurai Nayakar Hill, Tanjaur Nayakar Hill. Nayak Kadatadu in the rule Pandadu Nayak Kadatham Slomia, or a local parallel rule Pandanga, Maratha sing rule Pandir Panga and then Advent of European or one. The Kapro in the European rule or one. Ninja or face Paranga, complete either in the starting letter in the Sanga Maj of Dingra, the Mulukumulka, Sarah Sola Pandi Mandar Hill of Dingronga, Mulukumulka, Tamil Mandar Hill. Tamil Nata Rupananga, Tamil Mandar Hill. Post to Sanga Maj, Abdina Sultra, Adatha, the post to Sanga Maj, Kalapur Hill, Yungakana, Yana Kalapur Hill, Kalatha, Tamil Nata, Irunda Kalam of Dinam Slo. The Dark Age of Tamil Nata of Din Sultra, the Kalabras period. Why? Because there was no such evidences to know about. Them very detailed. Or umba detailed on the Vitrinjik the Taviana, and the Vedaman Adar Mun Kadeka Zala, Kalapur Hill in Kalatana Menesulro, or Irinda Halam, Tamil Havarlatin, Irinda Halam of Dinam Sulro, so they include origin and now Yarang Rithria, maybe Tamil Sairika Viper. Pandir Hill Matrum Pallaver Hill, Ivangalo Pallava sort of origin, Naria theories, Pallaver Hill of Dinirong, you put on the Panga, put on the Panga, Naria theories, but Tamil Kings, Yodor Vahila. Tamil Ratham Pine, the Mandar Hill, Tamil Kings, later Cholas, Tamil Mandar Hill, later Pandia, Spirkala, Pandia Hill, Pirkala, Solar Hill, and Elarme, Tamil Mandar Hill, Mudo Mudale, Tamil Nata, and Tamil Hill, Allah, the Mandar Hill, non Tamil rulers for Tamil Nadu of Din Sultra, the Madari Sultanate. Yana in the Sultan Gil, Delhi Sultan Giloda, Koda on the article. And the in the Madari Sultanate Lavandi in the era army Kirpa, Tamil Nata rule Pandade, Sultans in the Sultans are. Non Tamil Sierra, Modamodala Varang. Adakarta Vare, Vijayanagar Empire Lavarakudi, and Nayak period, Nayak period Lavarangulo, non Tamils. Adutta the Naukinga, Advent of European Pakra, Marathas Pakra, Marathas on the Tamil Nadu Rumbachina, Raya, the Rupunanga, Adutta the Advent of European. A pair, European Sula Varapa or Portuguese or French or British or Illa Matta countries or where in the Europe countries on Tamil Nadu to cover up Tamil Nadu rule for another Tamil rulers illa non Tamil rulers. Mupuri then long look Tamil Nadu to cover Europe here for room below the yeah on load entry room by easier and the che Perissa resist for the lab in a non Tamil rulers thing a Tamil Nadu rule for it right. Up in the period, the advent of Europe in Tamil Nadu, the Nayak Kalat the Kapro, Nayak Kalat the Kapro, Ulukula, wherever an artler, Bellacar, Europe, Tamil Nadu, one day in the period of the Nabadikro, modern history of Tamil Nadu, of Dinamo Padikro. About the Munadi actual history of Urke in the part Tel Amir, Naminga Padicha, Sangam, Postu Sangam, Pandyas, Pallavas. Later Chola, later Pandya, Madri Sultanate, Vijayanagar Empire, Abdinjira, Ivulo period, Kapuro, or persons or group of persons, Ula Ranga, Avanglo period within the number than a Venan Machero, modern history of Dinamacho. So the Gunadi Rikur, or ancient Rikur, medieval Rikur, when Europeans get into the Tamil land, Abdinjira, or period of which, and the period within the modern history of Dinamopodiko. So, the modern history is the advent of European Abdina. Tamil Nadu was not ruled by Tamil kings when Europeans came to Tamil Nadu. European people, Tamil Nadu people, all over there, Tamil Nilam, Tamil Nadu, all over there. So, maximum. If you take a look, in the European people, they are doing what? Perumbala and Tamil people, who are ruling it? Nanga Abdina, in the Nayak ruler, the French. Nayak ruler, the French. The Senjina Ekanam Sultan, like you will go period, the Nordpunikonga 
செஞ்சி நாயக்கர்கள் செஞ்சி நாயக்கர்களோட பீரியடு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு மதுரை நாயக்கர்கள் ஒன் ஃபைவ் டூ நைன்ல இருந்து ஒன் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் வரைக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் தஞ்சூர் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூல இருந்து ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் வரைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த நாயக் ரூலர்ஸ் தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ண பீரியட் அப்ப நீங்க யூரோப்பியன் இன்வேஷன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எப்பெல்லாம் யூரோப்பியர்கள் உள்ள வராங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மேக்சிமம் இந்த இந்த பீரியடுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பீரியடுக்குள்ள தான் உள்ள அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இங்க லாங் லாஸ்டிங்க இருந்தது ரொம்ப நாள் ரூல் பண்ணது அப்படிங்கிறதுலாம் அது தனி அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது பட் அவங்க உள்ள என்டர் ஆகிறப்ப இங்க இருந்தது பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது நாயக்கர்களின் ஆட்சி அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ கிளியர் நமக்கு சப்ஜெக்ட் புரியுதா எந்த இடத்துல டாபிக் நமக்கு தொடங்குறாங்க அப்படின்னு புரியுதுங்களா மாடர்ன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழகத்தின் நவீன வரலாறு அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி இருக்கு அந்த ஹிஸ்டரியை தாண்டி ஒரு பாயிண்ட் பிக்ஸ் பண்றாங்க அது யூரோப்பியன்ஸ் உள்ள வரக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த யூரோப்பியன்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்த இடத்த மாடர்ன் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாடர்ன் ஹிஸ்டரியை தான் நம்மளை படிக்க சொல்றாங்க இந்த மாடர்ன் ஹிஸ்டரியில யூரோப்பியன்ஸ் உள்ள வரப்ப தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே நான் தமிழ் ரூலர்ஸ் கால்டு நாயக் ரூலர்ஸ் அவர்கள் பூர்வீக தமிழர்கள் இல்ல ஆனா நல்ல மன்னர்கள் தான் நாயக் மன்னர்கள் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நாயக் மன்னர்கள் அப்படிங்கிறது அது எந்த பிராண்டுக்குள்ள உள்ள வரும் அப்படின்னா விஜயநகர எம்பயர் விஜயநகர பேரரசின் ஆட்சி தான் அவங்களோட டெசண்டன்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே ஆனா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல இண்டிபெண்டா ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சோ அது தனி ஹிஸ்ட்ரி நம்ம நாயக் ரூல் படிக்கிறப்ப அதை பத்தி நம்ம டீடைலா படிச்சுக்கலாம் சோ இண்டிபெண்டா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு நாயக்கர்கள் இருக்காங்க மூணு முக்கியமானவங்க ஒன்னு செஞ்சி இன்னொன்னு மதுரை இன்னொன்னு தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் இவங்களோட ஆட்சி தான் அப்ப பெருசா இருக்கு ஓகே இப்ப நம்ம மாடர்ன் ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல எதை படிச்சாலுமே நமக்கு தேவை என்ன எவிடன்சஸ் அல்லது சோர்சஸ் அப்ப நம்ம இதெல்லாம் எங்க இருந்து சார் படிச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க போர்ச்சுகீசிங் வந்தாங்கன்னு நம்ம படிக்கிறோம் பிரிட்டிஷிங் வந்தாங்கன்னு படிக்கிறோம் ஏதோ நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா சோர்சஸ் வேணும் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறதே கம்ப்ளீட்டா பேஸ்ட் ஆன் சோர்சஸ் அப்ப மாடர்ன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சோர்சஸ் வேணும் அப்ப என்னென்ன சோர்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் யூரோப்பியன்ஸ் எப்பவுமே நோன் ஃபார் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஐரோப்பியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஆவணங்களுக்காகவே பேர் போனவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களோட சின்ன விஷயமா இருக்கட்டும் நான் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பாளையக்காரரை பார்த்தேன் அந்த பாளையக்காரர் உருவத்தால் இப்படி இருந்தார் நீங்கள் பூலித்தேவரை பற்றி நமக்கு நோட்டு இருக்கு நீங்க மைசூர் வார் நடக்கிறப்ப திப்பு சுல்தானை பத்தி வெள்ளசி எழுதுன நோட் எல்லாம் படிச்சோம்னா நம்ம வந்து வெள்ளசி வந்து திப்பு சுல்தானை போட்டு தள்ளிட்டாரு திப்பு சுல்தான் இல்லாமே போயிட்டாரு அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம ஹிஸ்டரியில படிக்கிறோம் ஆனா திப்பு சுல்தானை பத்தி வெள்ளசி எழுதுன நோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சா தி வெல்லசி அண்ட் பிரிட்டிஷ் டோட்டல் என்டையர் பிரிட்டிஷ் டீம் ஒரு திப்பு சுல்தானை பார்த்து எப்படி பயந்தாங்க அப்படிங்கிறத அவங்களோட ரெக்கார்ட்ல இருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு மனிதனை இந்த ஆள நம்ம போட்டு தள்ளாம விட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவில இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் பிரிட்டிஷ் பேரரசு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் வெறும் கனவா மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கு இருக்கிற பெரிய தடை இந்த திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தானை பார்த்தாவே நினைச்சாவே எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் வெள்ளசி எழுதியிருப்பார் அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட நிறைய போர்ஸ் இருந்துச்சு மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு நிறைய மராத்தாஸ் பக்கத்துல இருக்கவங்களோட நிறைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு அவங்க போட்டு தள்ளிட்டாங்க ஆனா ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்தையும் டே பை டே டே பை டே அவங்க வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல தே ஆர் வெரி ஃபேமஸ் தே ஆர் நோன் ஃபார் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்ப ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் உள்ள வந்து அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் உள்ள வந்ததுல இருந்து அவங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் டாக்குமெண்ட்ஸா எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமா அதே மாதிரி இந்தியன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப முக்கியமா ஒருத்தரை சொல்லலாம் ஆவண
ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை ஒவ்வொரு நாளுக்கும் தேவையான எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் ரொம்ப ப்ராப்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போன ஒருத்தர் நீங்க ஒரு பிரிட்டிஷோட இந்த டாக்குமெண்ட் கெப்பாசிட்டி அந்த டாக்குமெண்ட் குவாலிட்டி அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அது ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையுடைய டாக்குமெண்ட் ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு ரிட்டன் சோர்சஸ் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எழுதுறது தான் அது நீங்க வந்து ஒரு நோட்டாவோ அல்லது ஒரு டாக்குமெண்டாவோ எழுதி நம்ம பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கிறது ஒன்னு யூரோப்பியன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்னொன்னு இந்தியன் டாக்குமெண்ட் இந்தியன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒருத்தர் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை அவர் இப்ப பிரெஞ்சோட துப்பாசியா இருந்தவர் So next one, Archives. Archives. Archives are the same as 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 the same. வரலாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படும் இடம் அப்படிங்கிறதான் ஆவண காப்பகம் வரலாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய இடம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பிரிசர்வ்டு ஹியர் இட் இஸ் நேம்டு ஆர்ச்சிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து குரூப் டூ ஏ மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா அப்செக்டிவ் அப்படிங்கிறதால ரொம்ப சிம்பிளா நேஷனல் ஆர்ச்சிவ் எங்க இருக்குதுன்னு கேட்டுருவாங்க தேசிய ஆவண தேசிய ஆவண காப்பகம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா டெல்லியில இருக்கு நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது நியூ டெல்லியில இருக்கு தேசிய ஆவண காப்பகம் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு சார்னு கேட்ட நியூ டெல்லி இந்த நியூ டெல்லியில இருக்கிற நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் இந்தியாவுடைய தேசிய ஆவண காப்பகம் அப்படிங்கிறது one of the largest archives in asia asiavin megapriya aavana kaapagangalil onnu delhi il irukra andha aavana kaapagam father of national archives of india தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் தந்தை தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொன்னா ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட் தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யார சொல்லணும் அப்படின்னா ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட சொல்லணும் ஃபாதர் ஆஃப் நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட் ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட் இஸ் நோன் எஸ் father of national archives of india seri national level la archives irukku la desiya aavana kaapagam irukku adhe mari tamil nadu la irukka appadina irukku tamil nadu archives tamil nadu aavana kaapagam tamil nadu aavana kaapagam tna appdin solluvom tna appdin solla peru one of the oldest archives in india indiyavin miga palamayana aavana kaapagangalil onru indile enna nalla special ah enna nalla irukna 1642 volumes 1642 volumes of dutch records டச்சு அரசாங்கத்துடைய ஆவணங்கள் அவ்வளவு இருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு வால்யூம் ஆஃப் டச்சு ரெக்கார்ட்ஸ் டச்சு நாட்டின் ஆவணங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் இருக்கு வால்யூம்ஸ் அப்படின்னா தொகுதிகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் டச்சு ஆவணங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கு most of the records 
இத கூட சிம்பிளா கேட்டுறலாம் தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஆவணங்கள் எந்த மொழியில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நாம் என்ன நினச்சிருவோம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு எல்லாமே தமிழ் மொழியில் இருக்கிற ஆவணங்கள் தான் இருக்குன்னு நம்ம போட்டுருவோம் இல்லை த மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ் தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஆவணங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் இந்த ஃபியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் போர்ச்சுகீஸில் இருக்கு பிரெஞ்சில் இருக்கு மற்ற எந்தெந்த யூரோப்பியன்ஸ்லாம் இங்கே வந்தாங்களோ யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணாங்களோ எல்லாத்துடைய லாங்குவேஜ்லையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கு அப்போ நீங்கள் தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் தந்தை அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம இவரை சொல்கிறோம் இல்லையா ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட்னு நம்ம இவரை சொல்கிறோம் அது மாதிரி தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான நேம் இருக்கு அப்படின்னா எஸ் டாட் வெல் அப்படின்னு ஒருத்தர் டாட் வெல் டாட் வெல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் டாட்டு ஸோ இந்த டாட் வெல் அப்படிங்கிற ஒருவர் என்ன அப்படின்னா ஹீ இஸ் த பர்சன் ஹூ இஷ்யூடு த கேலண்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹூ இஷ்யூடு கேலண்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த சென் மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவணங்களை ஒரு முறைப்படுத்தி வரிசைப்படுத்தி அதை வெளியிட்டவர் டாட் வெல் அப்போ தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸ் அப்படின்னா டாட் வெல் நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் அப்படின்னா ஜார்ஜ் வில்லியம் ஃபாரஸ்ட் புரியுது அந்த நேஷனல் ஆர்ச்சிவ்ஸ் இவர் தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸ் இது ரெண்டையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது எழுதிட்டுமா நோட் பண்ணிக்க முடியுதா எஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் மெட்டீரியல் சோர்சஸ்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளாகவே நம்ம கிடைக்கிற ஆதாரங்கள் பொருளாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்று பெயிண்டிங்ஸ் நிறைய அந்த பீரியடோட பெயிண்டிங்ஸ் அது நமக்கு நிறைய கிடைக்குது அதே மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸ் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டடங்கள் இப்போ நீங்கள் சென்னை போகிறோம் சென்னை மாநகராட்சி கட்டடம் அப்படிங்கிறது ரிப்பன் பில்டிங் ரிப்பன் பில்டிங் அப்படின்னு பார்க்குறப்பவே ஏன் இந்த பில்டிங் பேர் ரிப்பன் பில்டிங் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரிப்பன் லார்ட் ரிப்பன் அப்படிங்கிறவரோட ஞாபகார்த்தமாக ஒரு பில்டிங் இருக்குது அதனால அது ரிப்பன் பில்டிங் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் கூடுது சட்டமன்றத்தோட பேர் அந்த பில்டிங்கோட பேர் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை ஏன் இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு பேர் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் அப்படின்னா அது பின்னாடி அது ஒரு முந்நூறு வருஷம் வரலாறு அதை முழுசாக சொல்லிட்டு அது சாட்சியாக நிற்கிறது ஒரு மனுஷன் தான் நின்று சாட்சி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கட்டடம் ஹிஸ்டரியை பற்றி சொல்லும் ஒரு பெயிண்டிங் பழைய கதையை பற்றி சொல்லும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது ஃபோர்ட்ஸ் எப்பவுமே கேட்பாங்க செயின்ட் பிரான்சிஸ் சர்ச் செயின்ட் பிரான்சிஸ் சர்ச் அண்ட் ஃபோர்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா கொச்சின்ல இருக்கு செயின்ட் பிரான்சிஸ் சர்ச் அண்ட் ஃபோர்ட் கொச்சின்ல தமிழ்லையும் அதே தான் செயின்ட் பிரான்சிஸ் கோட்டை செயின்ட் பிரான்சிஸ் சர்ச் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க செயின்ட் லூயிஸ் போர்ட் செயின்ட் லூயிஸ் போர்ட் இது பாண்டிச்சேரி செயின்ட் ஜார்ஜ் போர்ட் இதுதான் நமக்கு தெரியும் இதுதான் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறது செயின்ட் டேவிட் போர்ட் செயின்ட் டேவிட் போர்ட் அப்படிங்கிறது கடலூர் செயின்ட் டேவிட் போர்ட்ங்கிறது கடலூர் ஸோ இதெல்லாம் இப்படி கேட்டுடலாம் இது எல்லாமே யூரோப்பியன் இன்வேஷனுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்த கட்டடங்கள் அப்போ இந்த நாலு சர்ச்சஸ் இல்லை நாலு இந்த ஃபோர்ட்டு கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொன்னால் கேட்கணும் செயின்ட் பிரான்சிஸ் சர்ச் செயின்ட் பிரான்சிஸ் ஃபோர்ட் எங்கே இருக்கு கொச்சினில் இருக்கு செயின்ட் லூயிஸ் ஃபோர்ட் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் மெட்ராஸில் இருக்கு செயின்ட் டேவிட் ஃபோர்ட் கடலூரில் இருக்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை செயின்ட் டேவிட் கோட்டை செயின்ட் லூயிஸ் கோட்டை செயின்ட் பிரான்சிஸ் கோட்டை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் டு நோ அபவுட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் காயின்ஸ் நாணயங்கள் ஏன் வந்து இப்போ நமக்கு மறைந்த முக்கியமான தலைவர்கள் வராங்க இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் 
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் கலைஞருடைய உருவப்படம் வந்து காயின்ஸில் போட்டு நூறு பத்து ரூபா நூறுரூவா காயினில் நினைக்கிறேன் நூறுரூவா காயினில் அவரோட ஃபேஸ் போட்டு அந்த காயின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஏன் முக்கியமான தலைவர்களை காயின் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க டு ரிமெம்பர் தேர் ஹிஸ்ட்ரி அவங்கள மறந்துடக்கூடாது வரலாற்றில் அவர்கள் இடம்பெற வேணும் அப்படின்னா அவங்க நாணயத்தில் இடம்பெறணும் அவங்க காயின்ஸில் வந்தால் தான் அவங்க வரலாற்றில் முக்கியமான நாட்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால காயின் ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த காயின்ஸில் இருக்கிறத வச்சு நமக்கு இந்த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஓரளவுக்கு நிறைய எவிடென்சஸ் நமக்கு கிடைக்கும் நிறைய கதைகள் அது சொல்லும் அப்படிங்கிறதால அது காயின்ஸ் காயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காயினேஜ் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியா அப்படின்னு சொன்னோம்னா the first coinage of modern india navina indiyavin mudal nanayam apdi nam solrom appo navina indiyavin mudal nanayam na navina india ngiradhe ivanga europeans la vandadukapra nam adu modern india nu solrom adukku munnadi appo india la coin illaya na adukku munnadi coin irundichu adha nam enna solrom first coinage of modern india navina indiyavin mudal nanayam apdi nam edha solrom appadina 1862 la the coins bearing the portrait of king edward 7 king edward 7 british manner elam edward british manner elam edward abingira oru avarudaiya uruva padathai potu oru coin release panuvar 1862 la adha the first coinage of modern india abdi nam solluvom ஃபர்ஸ்ட் காயினேஜ் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியாங்கிறது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வந்த காயின்ஸில் யாருடைய பிக்சர் வந்து போர்ட்ரேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து எட்வர்டு செவன் ஏலாம் எட்வர்டு சரி இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்தியாவுக்கு இப்போ நாணயம் நோட் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணுறது யார் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் முறையாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அப்படிங்கிறது ஒன்று திறந்தது பேப்பர் கரன்சியில் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் அவங்க பேப்பர் கரன்சி த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கரன்சி இஷ்யூடு பை ஆர்பிஐ அப்படின்னு சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆர்பிஐ ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஐ சார்பாக காகிதத்தால் ஆன பணம் காகித பணம் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த காகித பணம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அதுல யாருடைய படம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பியரிங் த போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் ஆறாம் ஜார்ஜ் ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் கிங் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் கிங் ஜார்ஜ் சிக்ஸ் ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னரின் உருவப்படம் தாங்கிய அந்த காகித பணத்தை ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ரைட் இதெல்லாமே நமக்கான எவிடென்சஸ் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு எவிடென்ஸ் ஃபார் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் எழுதியாச்சா நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எவிடென்ஸ் அப்படிங்கிறது மியூசியம்ஸ் த சோர்ஸ் டு நோன் அபவுட் தோர்ஸ் த மெயின் சோர்ஸ் டு நோ அபவுட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் மியூசியம் ஒரு மியூசியம்ல போனோம்னா சென்னையில் எக்மோர்ல ஒரு பெரிய மியூசியம் இருக்கு அங்கே போனோம்னா என்ன நடக்கும் ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தின வெப்பன்ஸ் இருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ண பேனா பென்சில் அவங்க பண்ண ட்ரெஸ் எல்லாத்துக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மியூசியம்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் சோர்ஸ் நோ அபவுட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ மியூசியம்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று நேஷனல் மியூசியம் தேசிய அருங்காட்சியகம் அப்படிங்கிறது டெல்லி அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வருஷம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆஃப்டர் ஃப்ரீடம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க எல்லா விஷயங்களையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல வச்சாங்க அது நேஷனல் மியூசியம் டெல்லி தேசிய அருங்காட்சியகம் டெல்லி ரைட் ஸோ இது எல்லாமே தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் டு நோ அபவுட் 
மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியானாலும் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடுனாலும் இது எல்லாமே தான் சோர்சஸ் எந்த விஷயமே ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று படித்தா ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கணும் சோர்ஸ் இல்லாமல் எந்த விஷயத்தையுமே படிக்க முடியாது இந்த சோர்சஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே வந்துடும் அப்படி இருக்கிற மேஜர் மேஜர் கேட்டகரி ஆஃப் சோர்சஸை தான் நம்ம இப்போ இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் அட்வண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் யூரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் யூரோப்பியர்களின் வருகை வந்த காலத்திலிருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யார் யார் வந்தாங்க என்னென்ன வந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணினாங்க அதனால இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் அப்ப இந்த அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு விஷயத்த நம்ம ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் நேரா அங்கிருந்து கிளம்பின ஒரு போர்ச்சுகீஸோ பிரிட்டிஷோ நேரா நான் தமிழ்நாட்டுக்கு போறேன் அதுக்காக நான் இந்தியாவுக்குள்ள வரணும் வந்தாங்களா அவங்களோட அவங்களோட தேர் பிரைம் எய்ம் அப்படிங்கிறது வந்து டு என்டர் இன் டு தமிழ்நாடுவா இல்ல டு என்டர் இன் டு இந்தியாவா டு என்டர் இன் டு இந்தியா அவங்களுக்கு இந்தியாவுக்குள்ள நுழையணும் அவ்வளவுதான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நோக்கமும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஆசையும் கிடையாது அவங்களுக்கு அதுல டார்கெட் வந்து தமிழ்நாடு கிடையாது அவங்க இந்தியாவுக்குள்ள நுழையணும் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்தியாவுக்குள்ள வராங்க இந்தியாவுக்குள்ள வர்றப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு பார்க்ல சதன் மோஸ்ட் பார்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் பரவாயில்ல இவங்க ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிறாங்க அப்ப நமக்கு இங்க போனா நமக்கு நிறைய விஷயம் நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தாங்க அப்ப இந்த டாபிக் அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் நம்ம படிக்கிறப்ப இதுக்கு அந்த நமக்கு அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஆங்கிளையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் இப்ப போர்ச்சுகீஸ் வராங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ் எந்த வருஷத்துல இருந்து வந்தாங்க அவங்க யாரு இதை வரத்து காரணமானவங்க ஏன்னா அவங்க இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததால தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்களே ஒழிய தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரதுக்காக மட்டுமே எல்லாம் வரல நேர தமிழ்நாட்டுல போர்ச்சுகீஸ் இங்க வந்தாங்க சாந்தோம்ல ஒரு சர்ச் கட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம டைரக்டா படிச்சிட முடியாது இப்ப போர்ச்சுகீஸ் யாரு போர்ச்சுகீஸ் எதுக்காக இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சு படிச்சுக்கணும் புரியுதா இந்த டாபிக் நம்ம அப்படி கொண்டு போகணும் அப்போ ஒரு அட்வெண்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறவங்க ஐரோப்பியர்கள் ஏன் முதல்ல உள்ள இங்க வரணும் அப்படின்னா ஏன் இங்க வரணும் எதுக்காக இங்க வரணும் யூரோப்பியன்ஸுக்கு ஏன் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் டு என்டர் இன் டு இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு ஐரோப்பியர்கள் மிகவும் ஆசைப்படுறாங்க என்ன ட்ரேடுக்காக பெப்பர் ட்ரேடுக்காக மட்டுமா பெப்பர் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு கமாடிட்டி ரொம்ப பழங்காலத்தில இருந்து இந்தியாவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் நடுவுல ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு ரைட் ஃப்ரம் அலெக்சாண்டர் பெரியர் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவுக்குள்ள வந்துட்டு போனாரா இல்லையா த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மகா அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாரா இல்லையா வந்தாங்க யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போதான் சார் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வாஸ்கோட காமா கள்ளிக்கோட்டைக்கு வந்தாரு அப்போ மட்டும் யூரோப்பியன்ஸ் வரல அதுக்கு முன்னாடியும் யூரோப்பியன்ஸ் இங்க இருந்துகிட்டு தான் இருந்தாங்க யூரோப்பியன்ஸ் இங்க வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க ஃப்ரம் அலெக்சாண்டர் பேரியில இருந்து நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு யூரோப்போட ஓகே அலெக்சாண்டர் உள்ள வருவாரு இங்க போரஸ் ரிவர் பேங்க்ல போரஸ் அப்படிங்கிற ஜீலம் ஜீலம் ரிவர் பேங்க்ல போரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னனை சந்திப்பாரு ஃபைட் பண்ணுவார் அதோட அப்படியே கிளம்பி போயிடுவார் பஞ்சாப் தாண்டி உள்ள வர மாட்டார் அந்த பக்கம் அப்படியே ஒரு போயிடுவார் ஸோ அலெக்சாண்டர் பேர்ல இருந்து நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணா இண்டோ யூரோப்புக்கு நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு பட் இங்க ரொம்ப முக்கியமா த கிரேட் டிமாண்ட் ஃபார் இந்தியன் குட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கிரேட் டிமாண்ட் ஃபார் இந்தியன் குட்ஸ் என்னென்ன பொருட்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப 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 டிமாண்ட் அதிகமா இருந்துச்சோ அதுக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த உள்ள வரணும்னு நினைச்சாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்தியன் குட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமா அவங்க லைக் பண்ண ஒரு விஷயம் சில்க் பட்டு ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னா நறுமண பொருட்கள் நறுமண பொருட்கள் பட்டு மஸ்லின் கிளாத் மஸ்லின் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மஸ்லின் துணிகள் மஸ்லின் துணிகள் ஹேண்ட்லூம் கிளாத் ஹேண்ட்லூம் ஃபேப்ரிக்ஸ் கைத்தறி துணிகள் மஸ்லின் துணி கைத்தறி துணி ஸ்பைசஸ் நறுமண பொருட்கள் சில்கு பெப்பர் மிளகு சில்லிஸ் மிளகாய் சினாமன் சினாமன் தமிழ் என்னங்க பட்டை பட்டை ஜிஞ்சர் இஞ்சி கோகோனட் தேங்காய் அண்ட் இண்டிகோ இண்டிகோங்கிறது 
நம்ம இட் இஸ் டை எலிமெண்ட் டை எலிமெண்ட்னா நம்ம சாயம் போடுறதுக்கான ஒரு பொருள் இண்டிகோ நம்ம காந்தி வரப்ப இண்டிகோ எல்லாம் நம்ம படிப்போம் இண்டிகோ சத்தியாகிரக எல்லாம் படிப்போம் இண்டிகோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாயம் போடுறதுக்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு ஒரு ரூட் காசு தான் இண்டிகோ சாய பொருள் ஸோ தீஸ் ஆர் த இண்டியன் குட்ஸ் ரொம்ப பெரிய டிமாண்ட் ஹீரோ இந்த பொருட்கள் மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வெல்த் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில இருந்து செல்வம் இந்தியா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பணக்கார நாடு பெரிய பெரிய பணக்கார ராஜாக்கள் நிறைய சமஸ்தானங்கள் திருவனந்தபுரம் ராஜா கிட்ட மட்டும் அவ்வளவு பணம் இருக்கு மைசூர் மகாராஜா கிட்ட அவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்ப வெல்த் ஆஃப் இந்தியன் கிங்ஸ் அண்ட் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் குட்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே இருந்த டிமாண்ட் வெல்த் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு பெரிய டிமாண்டு இங்க இருந்த இந்தியன் குட்ஸும் ஒரு பெரிய டிமாண்டு இது எல்லாமே சேர்த்து அட்ராக்டட் யூரோப்பியன்ஸ் டு இந்தியா அட்ராக்டட் யூரோப்பியன்ஸ் அப்ப இது எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து இங்க இருக்கிற நிறைய பொருள் தேவைப்படுது இங்க இருக்கிற பணம் வெல்த் இது எல்லாமே அவங்க கண்ணை உறுத்துது சோ இப்ப இங்க மார்க்கோ போலோ அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றாரு இங்க இருந்து ஒரு ஃபாரின் டிராவலர் அவர் இங்க மார்க்கோ போலோ வர்றாரு வெனிஸ் வெர்ச்சன் மெர்ச்சன்ட் அவர் இங்க வர்றாரு வந்து பாத்துட்டு போறாரு இந்தியா மாதிரி ஒரு நாடு இல்ல அவ்வளவு செல்வம் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் ஒரு நோட்டை எழுதிட்டு போறாரு அவர் ஒரு யூரோப்பியன் அப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த விஷயம் யூரோப் ஃபுல்லா பரவும் இந்த டிராவலர் செலுத்துற அந்த கைண்ட் ஆஃப் நோட்ஸ் தான் எப்பவுமே இன்னொரு கண்ட்ரிய ஒரு கண்ட்ரி பக்கம் நோக்கி வர வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இப்ப இந்தியாவை பத்தி இந்தியாவில இவ்வளவு செல்வம் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யூரோப்க்கு பை டிராவலர்ஸ் பை ஹிஸ்டாரிக்கல் நோட்ஸ் அப்ப இது வழியா நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது ஒண்ணு இந்தியாவில இருக்கிற நிறைய குட்ஸ் இன்னொன்னு இந்தியாவில இருக்கிற வெல்த் இதெல்லாம் சேர்ந்து யூரோப்பியன்ஸை இந்தியா நோக்கி உள்ள இழுக்குது அப்ப அவங்க எப்ப வரலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் நடுவில் ட்ரேட் எப்படி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பை லேண்ட் ரூட் நில வழியாக வணிகம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்தியாவுக்கு யூரோப்புக்கு நடுவில் நடந்த ட்ரேட் எல்லாமே பை லேண்ட் ரூட் த்ரூ த்ரூ சிரியா ஆப்கன் அண்ட் எகிப்த் இதுதான் முக்கியமான ரூட் ஒண்ணு சிரியா வழியாக இன்னொன்னு ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக இன்னொன்னு எகிப்த் வழியாக இது எல்லாமே லேண்ட் ரூட்ல இந்தியாவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இங்க யூரோப் இங்க இருக்கு இங்க இந்தியா இங்க இருக்கு அப்படின்னா இது வழியா இங்க வந்து இந்த ட்ரேடு நடந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த ட்ரேடு ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்டு பை அராபு மெர்ச்சன்ஸ் இந்த ட்ரேடு ஃபுல்லாவே யார் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அராபு மெர்ச்சன்ஸ் அப்படின்னா அராபிய வியாபாரிகள் அரேபிய வணிகர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அரேபிய வணிகர்கள் சோ அராபோட கண்ட்ரோல்ல தான் இந்தியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் நடுவில் நடந்த ட்ரேடு கண்ட்ரோல்டு பை அராபு மெர்ச்சன்ஸ் அராபியர்கள் அவங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தாங்க அப்ப இங்க இருக்கிற ஸ்பைசஸ் அவங்க வாங்குவாங்க ஒரு டன் இங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னா அது யூரோப்புக்கு போறப்ப அது பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ப்ராஃபிட் வச்சு இந்த அராபு மெர்ச்சன்ஸ் வந்து பயங்கரமா ப்ராஃபிட் ஆனாங்க ஒரு கட்டத்துல யூரோப்காரங்களுக்கு நினைக்க இந்த பொருள் ரொம்ப அவசியம் அதனால என்ன விலை கொடுத்தாவதும் அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு தேவர் ரெடி அப்ப இந்த ட்ரேடு வந்து த்ரூ லேண்ட் ரூட் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அது ரொம்ப முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன இந்தியாவில இருந்து போன அது பர்டிகுலரா தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பெப்பர் மிளகு அப்படிங்கிற இந்த பெப்பர் ட்ரேட்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ட்ரேடு யூரோப்ல இருக்கிறவங்கலாம் என்ன எந்த கண்டிஷன்ல இருப்பாங்கன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு மிளகு மட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்துரு அந்த கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க யூரோப்புக்கு வந்து பெப்பருடைய நீடு வந்து அவ்வளவு பெருசா இருந்துச்சு நம்ம யூனிட் எயிட்ல பிரிலிமினரி பர்சன்ல படிக்கிறப்ப யூனிட் எயிட்ல படிச்சிருப்போம் ஒரு இந்தியன் ஜார் ஒரு ஏழரை கிலோ இந்தியன் ஜார் புல்லி ஃபில்டு வித் பெப்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இடத்துல கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் எங்க படிச்சோம் இந்த பெர்னிகே போர்ட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பெர்னிகே போர்ட் ரெட்சி எகிப்துல எகிப்துல பெர்னிகே பெர்னிகே போர்ட் எகிப்துல இருக்கக்கூடிய பெர்னிகே துறைமுகத்துல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இந்தியன் பெப்பர் இருந்த ஒரு ஜார் இந்திய மிளகு இருந்த ஒரு ஜார் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி எகிப்துல அஹ் எகிப்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமா என்ன வச்சிருப்பாங்க மம்மிஸ் வச்சிருப்பாங்க இறந்து போன மன்னர்கள் ராஜா ராணி அவங்களோட உடம்ப கெடாம வச்சிருப்பாங்க மம்மிஸ் வச்சிருப்பாங்க அந்த மம்மிஸ்ல ராம்சே டூ அப்படிங்கிற ஒரு மம்மி ராம்சே
இந்த ராம்சேட்டுங்கிற மம்மியோடைய நாஸ்ட்ரில் ஃபுல்லாக நம்ம மிளகு வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா இறந்த மன்னர்கள் அவங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி அந்த உடம்பு கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு இந்திய மிளகு வேணும் அவங்களுக்கு வந்து இந்திய மிளகுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மெடிசன் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு மெடிசனாக அவங்க அதை பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியன் பெப்பருக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்போ இந்த ட்ரேடு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த ட்ரேடு நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பை லேண்ட் ரோட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீல நடக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் கேப்சர் ஆஃப் கேப்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் கேப்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் பை டர்க்கி இப்போ இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபல் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபல் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த பிரசன்ட் டேல இருக்கிற இஸ்தான்புல் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இன்னைக்கு இந்த ஊரோட பேர் இஸ்தான்புல் இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபல் தான் யூரோப்புக்கும் ஏசியாவுக்கும் நடுவில் குறிப்பா இந்தியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் நடுவில் நடந்த இந்த லேண்ட் ட்ரேடு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் வந்து இஸ்தான் இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபல் வழியா நடந்துட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த கான்ஸ்டாண்டி நோபில ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல துருக்கியர்கள் கேஷ் பண்ணிடுவாங்க கான்ஸ்டாண்டி நோபில துருக்கியர்கள் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல கேஷ் பண்றாங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த லேண்ட் ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப பிளாக் ஆயிருக்கு ஸோ அப்ப நமக்கு அவங்களுக்கு யூரோப்புக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் நோ டைரக்ட் கான்டாக்ட் ஆர் பிஸ்னஸ் நேரடியாக அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நடத்த முடியல கிளியர் ஸோ நீங்கள் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் இங்கே இருக்கும் இந்தியா இங்கே இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ரூட் வந்து இப்படி போய் ஆப்கான் வழியே இப்படி போய் இப்படி போய் இங்கே நடுவில் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இங்கே நடுவில் அரேபியர்ஸ் இருப்பாங்க அரேபியன்ஸ் இந்த அரேபியன்ஸுக்கு நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே வரது ரொம்ப ஈஸி அப்போ அரேபியன்ஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபுல் ட்ரேடையும் அரேபியன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்போ டர்க்கி வந்து யார் இப்போ கான்ஸ்டாண்டினோபிளில் டர்க்கி வந்து பிடிக்கிறாங்கன்னா டர்க்கிங்கிறது கான்ஸ்டாண்டினோபிளில் பிடிச்ச டர்க்கிங்கிறது எல்லாமே டர்க்கி சுல்தான்ஸ் அவங்களும் முஸ்லீம்ஸ் தான் ஸோ இந்த முஸ்லீம்ஸ் கம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த கான்ஸ்டாண்டினோபில் நடுவில் இருக்கிற ரூட்டு லேண்ட் ரூட்டை ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணுறதால இங்கே இருக்கிற யூரோப்பியன்ஸுக்கும் இங்கே இருக்கிற இந்தியாவுக்கும் நடுவில் தெர் வாஸ் நோ டைரக்ட் காண்டாக்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ரூட் வந்து பிளாக் ஆகுது அப்போ பிஸ்னஸ் ரூட் பிளாக் ஆகிறப்ப யூரோப்பியன்ஸ்க்கு என்ன ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸை நம்ம நிறுத்த முடியாது நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பொருள் வாங்கி தான் ஆகணும் இந்தியாவுக்கு நம்ம போய் தான் ஆகணும் ஆனால் இந்த லேண்ட் ரூட்டே எவ்வளோ நாள் நம்பிகிட்டு இருக்க முடியும் லேண்டில் நம்ம போகிறோம் சடனாக நடுவில் அரேபியன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணுறாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் நியூ ரூட்ஸ் டு இந்தியா இந்தியாவை நம்ம வந்து நில வழியாக இல்லாமல் கடல் வழியாக போய் சேர்றதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைக்கிறப்ப அப்படி நினைச்ச அந்த அந்த பீரியடில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த பீரியடில் வந்து யூரோப்பில் ரெண்டு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்பெயின் இன்னொன்று போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் இந்த ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் தான் யூரோப்பில் நியூ புது கடல் வழிகளை டு ஃபைண்ட் அவுட் நியூ சி ரூட்ஸ் டு ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய கிழக்கு ஆசியாவை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கடல் வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக போட்டி போட்டுட்டு இருந்த ரெண்டு நாடு ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் அப்போ இந்த ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகலுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று நடக்கும் ட்ரீட்டி ஆஃப் டார்டிஸ் லார்ஸ் அப்படின்னு அவங்களே என்ன வந்து யார் எந்த நாட்டை போய் பிடிக்கிறது எந்த பக்கம் இவங்களுக்கு என்னென்னா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இப்போ ஸ்பெயினும் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க போர்ச்சுகலும் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து யூரோப்பில் நம்ம பெரிய நாடு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம யாரும் நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பெரிய நாடு அப்படின்னா இன்றைக்கி உடனே நம்ம இங்கிலாண்டுன்னு நினைக்கிறோம் அமெரிக்கா நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து அப்படிலாம் இல்லை அன்னைக்கெலாம் அமெரிக்காங்கிற ஒரு நாடே எங்கே இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அன்னைக்கு இருந்து ரெண்டு பவர்ஃபுல் கண்ட்ரிஸ் ஒன்று ஸ்பெயினும் இன்னொரு போர்ச்சுகல் அப்போ இந்த ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் ஒரு ஒரு எந்த கண்ட்ரியாவது ஏதோ ஒரு பக்கம் போகணும் அப்படின்னா ஒரே விஷயத்த ரெண்டு பேரும் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் லேண்ட்ஸ் அவுட் சைட் த யூரோப் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு பே
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல ஒரு சென்ட்ரல் லைனா வச்சுட்டு ஈஸ்ட் வார்ட் டு ஈஸ்ட் வார்டு எல்லாமே போர்ச்சுகலுக்கு அட்லாண்டிக் ஓஸ்டனுடைய வெஸ்ட் வார்டு அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேற்கு புறம் எல்லாமே ஸ்பெயினுக்கு அப்படின்னு பிரிச்சிருவாங்க The Treaty of Tortillas was an agreement between the Kingdom of Spain and Portugal regarding rights to discover and conquer the countries outside the Europe. Europe is in the same way, the Treaty of Tortillas was an agreement between the Kingdom of Spain and Portugal regarding the rights to discover and conquer the countries outside the Europe. The Treaty of Tortillas was an agreement between the மேற்கு பகுதியில் இருக்கிற நாடுகளை பிடிச்சுக்கிற உரிமையை ஸ்பெயினுக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க மேக்க இருக்கிற நாடெல்லாம் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் கிழக்கு இருக்கிற நாடெல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ போர்ச்சுகளுடைய கவனம் ஈஸ்ட் சைடில் திரும்புது ஈஸ்ட் சைடில் தான் நம்ம இந்தியா இது எல்லாமே இருக்கு வெஸ்ட் சைடில் இருக்கிறது மற்ற கண்ட்ரிஸ் அப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் இப்படி தான் யூரோப்பியன்ஸ் அவங்களுக்கான டிஸ்கவர் அவங்க வந்து ஒரு புது கண்ட்ரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான தொடக்கமே இந்த ட்ரீட்டி தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் டார்டிசிலஸ் clear right so abadi ellame kandupidikka vand first romba mukkiyamana or inventor namakku vand nama vasco da gama nam padipom adukku munnadi romba mukkiyamana or aal irukkar columbus appdinu oru thirukkar avaru nama syllabus ku varama endra ana therinjikonga columbus abingira oru thiru inda ulagatha sutti paakanum illa ulagam vand romba tattayanad appdin saanga nambuna or aal ulagam vand romba flat a irukku போய் ஈஸியா எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு ஆள் அவரு கண்டுபிடிச்ச ஒரு இடம் எது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு மனிதன் கொலம்பஸ் அதே மாதிரி அவர் பயங்கரமா ஷீல டிராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துல போய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாரு நான் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சணும் அப்படின்னு நம்பி தான் உள்ள போவாரு ஆனா அவர் கண்டுபிடிச்ச இடம் அமெரிக்கா அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது கொலம்பஸ் ஆனா அவர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சு போனது இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சுதான் போனாரு ஆனா அவரு கொலம்பஸ் கண்டு அமெரிக்காவை கண்டுபிடிப்பார் ஓகே அந்த மாதிரி சில ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்ப நமக்கு வந்து ப்ராப்பரா அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கு மேலதான் தொடங்குது இப்ப ஐரோப்பியர்கள் எப்படி உள்ள வராங்க அப்ப இந்த பக்கம் கிழக்கு பகுதி எல்லாம் போர்ச்சுகலுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க கிழக்கு பகுதியில தான் நமக்கு இந்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒன் பை ஒன்னா அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஹென்ரி த நேவிகேட்டர் ஹென்ரி த நேவிகேட்டர் யார் அப்படின்னா இவர் வந்து கிங் போர்ச்சுகல் கிங் ஹி வாஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் டு ஃபைண்ட் அவுட் நியூ சீரூட் டு இந்தியா இந்தியாவுக்கான புதிய கடல் வழியை கண்டுபிடிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வமுடைய ஒரு மன்னர் கிங்கு அவர் கிங்கோட பேர் வந்து ஹென்ரி அவருக்கு இருந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால அவரை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹென்ரி த நேவிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் மாலுமி ஹென்ரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு பேர் சொல்றோம் இந்த மாலுமி ஹென்ரி ஆர் ஹென்ரி த நேவிகேட்டர் என்கரேஜஸ் எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்றாரு யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி போறீங்களோ புதுசா ரூட் கண்டுபிடிக்கணுமா சி ரூட்ல டிராவல் பண்றீங்களா ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸா இருக்கும் அதை பண்றீங்களா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா புது கண்ட்ரீஸ கண்டுபிடிக்கிற ஆர்வம் இருக்கா வா உனக்கு ஃபண்டு கொடுக்குறேன் உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் உனக்கு தேவையான ஷிப் கொடுக்குறேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஆள் அதுக்காக ஒரு நிறைய ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் உள்ள கொடுக்குறாரு அப்படி கொடுத்த அவர் அனுப்பின ஃபர்ஸ்ட் ஆளு அப்படிங்கிறது பார்த்தலோமியா டயஸ் போர்ச்சுகல் இருந்து கிளம்பி இந்தியாவை நோக்கி வர்றாரு நான் போய் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாரு அப்ப இந்த மேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட் இருக்கும் போர்ச்சுகல் வந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு இருக்கும் இதுதான் போர்ச்சுகல் அப்ப இங்க இருந்து ஒரு ஷிப்ல இங்க வந்துகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி வந்து இங்க வந்து இங்க வந்து இப்படி வந்து இங்க கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஆக்சுவலா அவர் வர வேண்டிய ரூட் பட் பார்த்தலோமியா டயஸ் வர்றப்ப அவர் இங்க இருந்து இது ஆப்பிரிக்கா இது இந்தியா யூரோப்ல இருந்து கிளம்பி கப்பல் எடுத்துட்டு இங்க வர்றாரு பட் இந்த இடத்துக்கு வர்றப்பவே ஆப்பிரிக்காவே தாண்ட முடியல இங்க பயங்கரமான ஸ்ட்ராம் அடிக்கும் பயங்கரமான புயல் அடிக்கும் அவரால் அதுக்கு மேல எந்த இடத்துலயும் நகரவே முடியாது ஸோ இந்த சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துருவாரு சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் 
ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் வந்துருவாரு அதுக்கு மேல அவரால் எங்கேயுமே போக முடியாது இந்த இடத்த தாண்டி அவரால் போக முடியாது இந்த பாயிண்ட்ல வந்துட்டு திரும்ப எகைன் ஹி ரிட்டர்ன் டு போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகலுக்கு போயிடுவார் அப்ப இந்த இடத்துக்கு அவர் போறப்ப என்ன பேர் வச்சுட்டு போயிடுவார் அப்படின்னா இந்த கேப் ஆப் ஸ்ட்ரோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு போயிருவார் கேப் ஆப் ஸ்ட்ரோம் இதெல்லாம் ஒரு ஊரே கிடையாதுரா இது ஒரு கடலே கிடையாதுரா இத்தனை அலை அடிச்சா எப்படா ஒரு மனுஷன் அந்த பக்கம் போக முடியும் இது ஒரு புயல் முனை அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டு போயிருவார் கேப் ஆப் ஸ்ட்ரோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு போயிருவார் புயல் முனை பார்த்தலோமியா டயஸ் நேம்டு கேப் ஆப் ஸ்ட்ரோம் புயல் முனை அப்படின்னு பேர் வச்சிருவார் ஆனா இது வரைக்கும் வந்துட்டார்ல இது வரைக்கும் வரத்துக்கான ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டாரு இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வரது இந்த இடத்துக்கு அந்த கேப் ஆப் ஸ்ட்ரோம என்னன்னு பேர் மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா கேப் ஆப் குட் ஹோப் அப்படின்னு வச்சிருவாங்க கேப் ஆப் குட் ஹோப் நன்னம்பிக்கை முனை அப்படின்னு பேர் வச்சிருவாங்க அப்ப கொஸ்டின்ல இது எப்படி கேட்கலாம் நன்னம்பிக்கை முனை அப்படின்னு பெயரிட்டவர் பார்த்துலோமியா டயஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆமா இல்ல அவர் தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு அவர் தானே நன்னம்பிக்கை முனை பேர் வச்சாரு நம்ம நினைச்சிட கூடாது பார்த்துலோமியா டயஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுக்கல்ல இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் செயலர் முதல் கடல் ஓடி கடல் வழியாக போர்ச்சுக்கல்ல இருந்து இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க வந்த முதல் மனிதர் பார்த்துலோமியா டயஸ் பார்த்துலோமியா டயஸ் ஆப்பிரிக்காவின் தென் முனை வரைக்கும் வர்றாரு தென் முனைக்கு ஒரு புயல் முனைன்னு பேர் வச்சுட்டு திரும்ப போயிடுறாரு அதுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க தான் நேம் பண்றாங்க என்ன பேர் வைக்கிறாங்க கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் நன்னம்பிக்கை முனை அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது பின்னாடியே ஒருத்தர் வராரு அவர் தான் பாஸ்கோட காமா பாஸ்கோட காமா வருகையில் இருந்துதான் அட்வென்ட் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீசியர்களின் வருகை அப்படிங்கிறது அபிஷியலா ஸ்டார்ட் ஆகுது மாஸ்கோட காமா அங்கிருந்து வர்றாரு இந்தியா வந்து எப்ப ரீச் பண்றாரு கேலிக்கட் ரீச் பண்றாரு அந்த அதே ரூட் தான் இங்கிருந்து போர்ச்சுகல் இங்கிருந்து கிளம்பி இந்த கேப் ஆஃப் குட்கோப்பை தாண்டி இப்படியே வந்து இங்க இருக்கிற இந்தியாவுடைய கேரளாவுக்கு போறாரு இந்த இடத்துக்கு இதுதான் அவரோட ரூட் இந்த ரூட்ல போய் அங்க பிடிச்சிடுறாரு இப்ப கேலிக்கட் அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ண ரீச் ஆன நாள் அப்படிங்கிறது மே இருபது ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மே டுவெண்ட்டி போர்டீன் நைன்டி எயிட் அன்னைக்கு மாஸ்கோட காமா ரீச்ட் கேலிக்கட் ரிசீவ்டு பை கிங் ஜாமரின் ஜாமரின் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் அவரை வரவேற்பாரு ஹி வாஸ் அ ஹிந்து ரூலர் அவர் ஒரு இந்து மன்னர் இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா கீனா வாட்ச் பண்ணிட்டே வரணும் யூரோப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பை பர்த் அவங்க வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் அங்க வந்து யூரோப்ல போய் ஹிந்துஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா டெஃபினட்டா வாய்ப்பே கிடையாது யூரோப்ல இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து எல்லாருமே கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்ப இங்க வராங்க இங்க மூணு ட்ரையாங்கிள் ஒண்ணு இருக்கு ஒண்ணு வரக்கூடிய யூரோப்பியன்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் இந்தியாவில் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரூலர்ஸ்ல மெஜாரிட்டி ரூலர்ஸ் ஹிந்துவா இருப்பாங்க ஆல்ரெடி இங்க இந்தியாவுக்குள்ள ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் ஆல்ரெடி இங்க ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ரேடர்ஸ் அராபியர்கள் அராபு அவங்க முஸ்லீம் ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள அடுத்து நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் பின்னாடி இந்த ரிலீஜியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் யூரோப்பியன்ஸ் கிறிஸ்டியன இங்க இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் ஹிந்து ரூலர்ஸா இருப்பாங்க ஆல்ரெடி இங்க ட்ரேட் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்கிற ட்ரேடர்ஸ் முஸ்லீம்ஸா இருப்பாங்க இதுக்கு பின்னாடி எல்லா இடத்துக்கு பின்னாடியும் இந்த பின்னாடி இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு இன்விசிபிள் ஃபேக்டர்ஸா இருந்துகிட்டு நமக்கு பின்னாடி நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கும் ஸோ இங்க ரீச் ஆகிறாரு கேலிக்கட் ரீச் ஆகிறாரு அது பேரு தமிழ்ல கள்ளிக்கோட்டை கள்ளிக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வர்றாரு அங்க ரிசீவ் பண்ணது கிங் ஜாமரின் கிங் ஜாமரின் உள்ள வரப்ப அவர் நினைப்பாரு ஏதோ ஒரு ஃபாரின்ல இருந்து ஒருத்தர் வரா நமக்கு நம்ம நாட்டுக்கு நிறைய நல்லது கிடைக்கும் அதனால இவனை உள்ள சேர்த்திக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் போய் மனசார வரவேற்பிட்டு வருவார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் எப்போ வர்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வர்றாரு செகண்ட் டைம் மொத்தமா வாஸ்கோட கோமா இந்தியாவுக்கு எத்தனை முறை வந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மூணு டைம் வருவாரு ரெண்டாவது டைம் அவர் வந்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டு மூணாவது வாட்டி வந்தது ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு வாஸ்கோட காமா மொத்தம் இந்தியாவுக்கு எத்தனை முறை வந்தாரு போர்ச்சுகல் இருந்து கிளம்புறாரு கேலிக்கட் வர்றாரு மறுபடியும் போர்ச்சுகல் போயிடுறாரு திரும்ப கேலிக்கட் வர்றாரு திரும்ப 
போர்ச்சுகீஸ் வார் திரும்ப கேலிகேட் வர்றார் அப்படிங்கிறப்ப மூணு வாட்டி அவர் இந்தியாவுக்குள்ள வர்றார் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது டைம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு மூணாவது டைம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நமக்கு உள்ள வந்தது அப்படின்னு நம்ம யாரை பார்த்தோம் பார்த்தலோமியா டயஸ் ரெண்டாவது வாஸ்கோடகாமா மூணாவது இவங்களுக்கு அடுத்தது இந்தியாவுக்குள்ள ரீச் ஆன போர்ச்சுகல் டிராவலர் யார் அப்படின்னு சொன்னா பெட்ரோ அல்வரிஸ் கேபரல் ஏற்கனவே இது பிரிமரிக்கெல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷ் அப் பண்ணிக்குவாங்க அதை டச் பண்ணி தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வர முடியும் ஏன்னா எந்த யூரோப்பியனும் நேராக நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரங்கிறதுக்காக எந்த யூரோப்பியனும் வரலாம் இந்தியாவுக்கு தான் வந்தா இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரும் அப்ப இந்தியாவுக்குள்ள வரப்ப என்ன சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சாதான் அவன் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேபரல் அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்தலுமே டே செங்கு வரைக்கும் வந்தாரு அவரு கேப் ஆஃப் குட் கோப் வரைக்கும் தான் வந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வரல ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டு அவர் ரிட்டர்ன் போயிட்டாரு வாஸ்கோட காமா இந்தியாவை ரீச் பண்ணிட்டாரு எத்தனை வாட்டி வந்துட்டு போறாரு த்ரீ டைம்ஸ் அவர் வந்து வந்துட்டு போறாரு பெட்ரோ அல்வரிஸ் கேப்ரல் அப்படிங்கிறவர் இவர் எப்போ வர்றாருன்னா பிசி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இந்தியாவுக்குள்ள வர்றார் இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இவர் தான் நாம எப்படி வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சாரோ அந்த மாதிரி ஹி டிஸ்கவர்ட் பிரேசில் பிரேசில் அப்படிங்கிற நாட்டை கண்டுபிடிச்சவரே இவர் தான் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பிரேசில கண்டுபிடிச்சவர் பெட்ரோ அல்வரிஸ் கேபரல் அவரு அகெயின் போர்ச்சுகீஸ் சார்பா இந்தியாவுக்குள்ள அடுத்து டிராவலராக வர்றாரு நெக்ஸ்ட் டு வாஸ்கோடகாமாவுக்கு அடுத்தது இங்க வந்துட்டு போறாரு ரைட் ஸோ இப்போ போர்ச்சுகீஸ் கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இங்கே இருந்து டிராவலர் அனுப்புகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்ரூமே டயஸ் அனுப்புகிறோம் பாதியில் வந்துட்டான் வாஸ்கோடகாமா போகிறாரு வர்றாரு பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேபரல் போகிறாரு அவரும் வர்றாரு அப்போ நம்ம போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தால் அது வேலைக்காகாது நம்ம வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் செட்டப் ஒன்று வைக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம பெர்மனண்ட்டாக அந்த இடத்துல ஒரு செட்டப் வைக்கணும் நம்ம ட்ரேடு அப்படிங்கிறது ட்ரேடு மூணோ போலியாக நம்ம மாறணும் அப்போ நம்ம பெர்மனண்ட்டாக ஒரு செட்டில்மெண்ட் அங்கே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு போர்ச்சுகீஸ் நினைக்கிறாங்க அப்படி நினச்சி அவங்க அனுப்பின ஒரு ஆள் பிரான்சிஸ்கோ அல்மேடா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல வராரு இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருந்த முதல் போர்ச்சுகீசிய கவர்னர் யாரு அப்படின்னா இவர் அதுக்கு முன்னாடி மூணு பேர் வந்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஆர்டர் மட்டும் கரெக்டா எல்லாமே பிரஷ் அப் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலோமிய டயஸ் வராங்க பாதியில போறாரு வாஸ்கோடகாமா மூணு வாட்டி வந்துட்டு போறாரு அதுக்கப்புறம் பெட்ரோ அல்வரிஸ் கேபரல் அவரும் வந்துட்டு போறாரு இவங்க எல்லாருமே ஜஸ்ட் சி ரூட்ல வந்துட்டு மட்டும் போனாங்க பட் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் நிரந்தரமா அங்க குடியேறல அப்படி நிரந்தரமா போர்ச்சுகீஸ் கவர்மெண்ட் அனுப்பின மொத ஆளு பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் தர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் சோ இவரு ஃபாலோ பண்ண ஒரு பாலிசி பேர் தான் என்ன பாலிசி ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி நீல நீர் கொள்கை நீல நீர் கொள்கை இந்த ப்ளூ வாட்டர் பாலிசிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அந்த பேரு கார்டாஸ் சிஸ்டம் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசியோட இன்னொரு பேரு கார்டாஸ் சிஸ்டம் தமிழ்லயும் அதே தான் கார்டாஸ் முறை இந்த கார்டாஸ் முறை அப்படின்னா என்னன்னா இவங்களுக்கு ஒரே விஷயம் தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அப்படிங்கிறது He wants to make their monopoly on Indian Ocean. இந்திய பெருங்கடல்ல கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய ஆதிக்கம் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சவர் தான் பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடம் இந்திய பெருங்கடல்ல வேற யாருடைய ஆதிக்கமும் இருக்கக்கூடாது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட ஆதிக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓரளவுக்கு இங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன உடனே நாங்க ஒரு பாஸ் கொடுப்போம் நீங்க ஒரு காசு கட்டி எங்ககிட்ட பாஸ் வாங்கிக்கணும் அந்த காசு நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீ ரூட்ல தேவையான ப்ரொடெக்ஷனை நாங்க கொடுப்போம் 
அப்ப ப்ரொடக்ஷன் இந்த ரோட்ல ப்ரொடக்ஷன் நான் தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் தான் இங்க பெரிய ஆளு நீ ஒத்துக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் சோ அந்த ஒரு மோனோபோலியை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அப்படி ஒருவேளை நீங்க அந்த கார்டா சிஸ்டம்குள்ள உள்ள வந்து நீங்க எங்ககிட்ட பாஸ் வாங்கிக்க மாட்டீங்க நான் அதை ப்ரொடெஸ்ட் பண்றோம் இல்ல நான் எகெயின்ஸ்டா இருக்கிறோம் நான் பாஸ் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னா அந்த இடத்துல நாங்க லோக்கல்ல இருந்து நிறைய திருடர்கள் வருவாங்க கடற்கொள்ளையர்கள் அந்த சீ ரூட்ல வரக்கூடிய எல்லாம் வருவாங்க அதெல்லாம் யாரு வருவாங்கன்னா இவனங்களே வச்சு அதை பண்ணுவானுங்க போர்ச்சுகீஸே அதை பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து தேவ தே வாண்ட் டு ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எங்கிட்ட வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு சிஸ்டம் பேர் தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அந்த ப்ளூ வாட்டர் பாலிசியோட இன்னொரு பேர் கார்டா சிஸ்டம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா பிரான்சிஸ் டி அல்மேடாவுக்கான ஒரே பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டு பிகம் மாஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியன் ஓஷன் இந்திய பெருங்கடலில் ஒரே பெரிய சக்தியாக மாறணும் பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடாவுக்கு அடுத்தது இங்க வந்தது அல்போன்சா டி அல்புகர்க் அல்போன்சா டி அல்புகர்க் அல்போன்சா டி அல்புகர்க் இப்ப இவருக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இவர் தான் த ரியல் பவுண்டர் ஆஃப் த ரியல் பவுண்டர் ஆஃப் த போர்த்துகீஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் போர்ச்சுகீசிய அரசை உண்மையில் நிறுவியவர் அப்படின்னு கேட்டா இவர் இந்தியாவில் போர்ச்சுகீசிய அரசை உண்மையில் நிறுவியவர் இவர் இந்த போர்ச்சுகீஸ்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பினது யாரு பார்த்தலோமியா டயஸ் முத முதல்ல ரீச் ஆனது யாரு வாஸ்கோடகாமா மூணாவதா வந்தாலும் யாரு கேபிரல் அதுக்கப்புறம் மொத கவர்னர் யாரு அப்படின்னா நமக்கு பழைய ஆளு பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா அதுக்கப்புறம் மொத முதல்ல இந்த ரியல் பவுண்டர்னு யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அல்போன் சாடி அல்புகர்க் இந்த போர்ச்சுகல்ல மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகம் ஸோ அல்போன் சாடி அல்புகர்க் இ கேப்சர்டு கோவா அப்புறம் பிஜப்பூர் சுல்தான் பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட இருந்து கோவாவை கைப்பற்றுவார் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்து போர்ச்சுகீஸ் ஹிஸ்டரியில இந்த வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட இருந்து கோவாவை கைப்பற்றுறார் இந்த கோவாவை இவங்க கைப்பற்றினதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்துல இருந்து அவங்க கடைசியா எப்ப வெளியில போவாங்க எப்ப காவியா போவாங்க சொல்லுங்க உள்ள போவாங்க நம்ம ஒரு விஷயம் படிப்போம் போர்ச்சுகீஸ் அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்குள்ள முத முதல்ல வந்த யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறவங்க போர்ச்சுகீஸ் அதே மாதிரி இந்தியாவை விட்டு கடைசியா போன யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறவனும் போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீஸ் தான் இந்தியாவுக்குள்ள முதல்ல வந்தாலும் அதே மாதிரி இந்தியாவை விட்டு வெளியில போன கடைசியாலும் அவர்தான் அப்ப முதல்ல உள்ள வந்ததுன்னா எப்ப நமக்கு வருஷம் தெரியும் ஆயிரத்தி நானூத்தி லாஸ்டா வெளியில போனாலும் சொல்றோம் அப்ப லாஸ்ட்ங்கிறது எந்த வருஷம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அது வரைக்கும் அவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க அந்த ஐநூறு வருஷமும் நடுவுல இந்த கோவாக்குள்ள அவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க அந்த கோவாவை அவங்க யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட இருந்து புடிச்சிடுறாங்க ரெண்டாவது இதுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் இந்தியன் டெரிட்டரி அண்ட் அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரோல் ஐரோப்பியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்த முதல் இந்திய நகரம் எது அப்படின்னா கோவா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது நாள் வரைக்கும் முதல்ல யூரோப்பியன்ஸ் யாரும் உள்ளே வரல அப்படி வந்தவங்களும் சும்மா அங்கங்க வந்து ட்ரேட் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் தான் வாங்குறாங்க கம்ப்ளீட்டா ஒரு இடத்த ஆக்குபை பண்ணது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இடம் கோவா தான் திஸ் இஸ் தஸ்ட் பிளேஸ் திஸ் இஸ் தஸ்ட் இந்தியன் பிளேஸ் அண்டர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரோல் ஐரோப்பியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் போன முதல் இந்திய பகுதி கோவா அதை எடுத்துக்கிட்டவங்க இவங்க இந்த அல்புகர்கோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னா ஹி ட்ரை டு அபாலிஷ் சதி அவருடைய பகுதிகளில் அதை ஒழிச்சிருவார் முதன் முதலில் இந்தியாவை சதியை ஒழிக்க முயற்சி செய்தவர் சதி அப்படின்னா என்ன உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இந்த உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை
உடன் கட்ட ஏறும் பழக்கம் சத்தி அப்படிங்கிற பழக்கத்தை ஒழிப்பதற்கு முதன் முதலில் முயற்சி செய்தவர் அல்லது அவருடைய சொந்த பகுதியில ஒழிச்சவரு அல்போன் சடி அல்புகர்க்கு ஆனா முறையா முழுசா சதியை ஒழிச்சது யாருன்னா லார்டு வில்லியம் பெண்டிங் அவர் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு சேர்த்து ஒழிப்பாரு முத முதல்ல அதை ட்ரை பண்ணவர் அல்போன் சடி அல்புகர்க்கு இவரோட பீரியட் அல்போன் சடி அல்புகர்க்கோட பீரியட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினஞ்சு லாஸ்ட் ஒன் நினோடா குன்கா நினோடா குன்கா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இருப்பாரு ஸோ இவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா மூடு கேபிட்டல் ஃப்ரம் கொச்சின் டு கோவா கொச்சின்ல இருந்து போர்த்துகீசியர்களின் தலைநகரை கோவாவுக்கு மாத்தினது யாருன்னா இவர் ஸோ போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு அதை மட்டும் நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூடு கேபிட்டல் ஃப்ரம் கொச்சின் டு கோவா இவரோட பீரியட்ல தான் கேப்சர்டு சாந்தோம் இந்த சாந்தோம் எங்க இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸில் மயிலாப்பூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோஸ்டல் ஏரியா சாந்தோ நினோடி குன்கா பீரியடில் போர்ச்சுகீஸ் கேப்சர்டு சாந்தோம் இந்த சாந்தோம் இருக்கிறது மெட்ராஸ் கோஸ்டல் ஏரியா மெட்ராஸ் கடற்கரை பகுதி மெட்ராஸ் கோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய சாந்தோமை கேட்ச் பண்ணுறாங்க அப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ள போர்ச்சுகீஸ் காலடி எடுத்து வச்சுட்டாங்க ஆனா சாந்தோம்குள்ள வரணுங்கிறதுக்காக போர்ச்சுகீஸ் இந்தியாவுக்குள்ள வரல அவங்க வந்த பர்பஸ் வேற அவங்க இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க கேலிகட்டு தான் வந்தாங்க கிங் ஜாமரின் தான் ரிசீவ் பண்ணாரு பட் பார்ட் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பெடிஷன் அவர்கள் படையெடுப்பின் ஒரு பகுதியா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்போ வந்துட்டாங்க சாந்தோம்குள்ளே உள்ள வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த போர்ச்சுகீஸ்க்கான சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க போர் போர்ச்சுகீசிய படையெடுப்பின் மிக முக்கியமான சில விஷயங்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டார்டட் யூரோப்பியன் ஏரா அப்படின்னா ஐரோப்பிய சகாப்தம் அப்படிங்கிறத தொடங்கி வச்சது போர்ச்சுகீசியர்கள் ஐரோப்பிய சகாப்தம் அப்படிங்கிறத தொடங்கினது அவங்க தான் தே பிராட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் டொபாக்கோ புகையிலை பயன்பாட்டை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டுட்டு வந்தவங்க அவங்க தான் அடுத்த தடவை நீங்க தியேட்டர்ல போய் படம் பார்க்கிறப்ப நான் தான் முகேஷ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வரும் இல்ல ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு அப்பெல்லாம் படிக்கிறப்ப எல்லாம் போர்ச்சுகீஸ் நினைச்சுக்கணும் இவனுக்கு கொண்டு வந்து புகையிலை இங்க போட்டு போயிட்டானுங்க இன்னைக்கு நம்ம சினிமா பாக்குறதுல ஆடா கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு டொபாக்கோ கல்டிவேஷனை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டுட்டு வந்தவங்க அவங்க தான் இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டுட்டு வந்தாங்க இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ல நிறைய கனெக்டிவிட்டி வரும் பின்னாடி அதனால இங்க சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் முதன் முதலில் இந்தியாவில் அச்சு கூடத்தை அமைத்தவர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அட் கோவா இயர் வந்து ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு இந்தியாவில் முதன் முதல்ல ஒரு அச்சு இயந்திரத்தை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியன் மெடிசனல் பிளான்ஸ் இந்தியன் மெடிசனல் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் இதுதான் இங்க அச்சான முதல் புத்தகம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீல இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படிங்கிற புத்தகம் இந்தியாவில் முத முதல்ல அச்சுக்கூடம் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறத பிக்ஸ் பண்ணது போர்ச்சுகீஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல கோவால 
அந்த அச்சுக்கூடத்தில் அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆன புக் அப்படிங்கிறது இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ் இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் ஆயிரத்தி அறிமுகப்படுத்துறாங்கிறது <laughs> தமிழ்நாட்டில் போர்ச்சுகீசியர்கள் அப்படின்னு படிக்கிறோம் போர்ச்சுகீஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறது யார் படிக்கிறோம் வாஸ்கோடகாம படிக்கிறோம் ஆக்சுவலா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆக்சுவல் ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் பர்சன் ஹு லேண்டட் டு இந்தியா அப்படின்னு சொன்ன இந்தியாவுக்குள்ள வந்த முதல் போர்ச்சுகீசிய மனிதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது யாரும் சொல்லுவோம்னா செயின்ட் தாமஸ் அப்படிங்கிறவர் சொல்லுவோம் ஃப்ரம் போர்ச்சுகீஸ் இந்த செயின்ட் தாமஸ் அப்படிங்கிறவரும் முழுக்க முழுக்க அவர் ட்ரேடுக்காகலாம் வரல அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபாதர் அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தவர் தான் செயின்ட் தாமஸ் புனித தாமஸ் செயின்ட் அப்படின்னா தமிழ்ல புனிதன்னு அர்த்தம் புனித தாமஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்தவர் அவர் எப்ப வர்றாருனா ஏடி பிப்டி டூலயே வர்றார் ஏடி பிப்டி டூ அவரு ரீச் ஆன இடம் கேரளா கேரளா வந்தவர் அங்க அவரு அவரை வந்து ரொம்ப த்ரெட்னிங்கா இருக்கும் அதனால அங்க இருந்து ஒரு உயிர் தப்பிச்சு பிழைச்சி இங்க ஓடி வந்து மெட்ராஸ் பக்கத்துல ஒரு மவுண்ட்ல வந்து உட்காந்துப்பார் ஒரு மலை மேல மயிலாப்பூர் பக்கத்துல ஒரு மலை மேல ஏறி உட்காந்துட்டு அவருடைய காலம் முழுவதும் இங்கேயே கழிச்சிட்டு போவார் அங்க ஒரு சர்ச்சை கட்டியிருப்பாரு அதுதான் இன்னைக்கு மெட்ராஸ்ல இருக்கிற செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் நீங்க லோக்கல் ட்ரெயின்ல போனீங்க அப்படின்னா செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ சென்னையில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் வந்து செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கு தமிழ்ல என்னம்மா என்ன ஊர் அந்த ஸ்டேஷன் பேர் தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் போர்ச்சுகீசியர்களின் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அப்படின்னு கேட்டா சாந்தோம் சென்னை சாந்தோம் போர்ச்சுகீசியர்கள் தமிழகத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருந்த இடம் அப்படின்னா சாந்தோம் தே கால்டு மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூர போர்ச்சுகீசியர்கள் எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கருப்பு நகரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் மயிலாப்பூரை என்னவா சொன்னாங்க போர்ச்சுகீஸ் கால்டு மயிலாப்பூர் ஆஸ் பிளாக் டவுன் இந்த இடத்துல நோட் அப்படின்னு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி பிளாக் டவுன் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரன் ஒரு இடத்த சொல்லுவான் பிளாக் டவுன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பீரியட் பிரிட்டிஷ்காரங்க அதே மாதிரி சென்னையில ஒரு இடத்த கருப்பு நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஜார்ஜ் டவுன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஜார்ஜ் டவுன் ஜார்ஜ் டவுனில் தான் என்ன இருக்கு இந்த ஹைகோர்ட் ஏரியாலாம் இருக்குல்ல அந்த ஏரியா தான் ஜார்ஜ் டவுன் ஏரியா அந்த ஜார்ஜ் டவுன் ஏரியாவை பிரிட்டிஷ்காரன் பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவான் போர்ச்சுகீஸ்காரன் மயிலாப்பூரை பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ போர்ச்சுகீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் டவுன் கருப்பு நகரம் அப்படிங்கிறது மயிலாப்பூர் கிளியர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது போர்ச்சுகீஸோட மெட்ராஸ் செட்டில்மெண்ட் மெட்ராஸ்ல அவர்களுடைய குடியிருப்புகள் அதிகமாக போர்ச்சுகீசியர்கள் குடியேறின இடம் சாந்தோம் அவங்க கருப்பு நகரம் அப்படின்னு சொன்னது மயிலாப்பூர் அது மாதிரி பிரிட்டிஷ்காரன் கருப்பு நகரம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஊர் வந்து ஜார்ஜ் டவுன் கிளியரா 
ரைட் அப்ப இவங்க போர்ச்சுகீஸ் இங்க உள்ள வராங்க உள்ள வரப்பவே அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு எய்ம் இருக்கு ஒன்னு வந்து டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் எந்த யூரோப்பியன்ஸ் உள்ள வந்தாலுமே அவங்களுக்கு இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான நோக்கம் ஒன்னு டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னா அவர்களுடைய நாடு பிடிக்கும் கொள்கை இன்னொன்னு ரிலீஜியஸ் ப்ரபகண்டா சமயம் பரப்புதல் ஒன்னு சமயம் பரப்புறது இன்னொன்னு வாணிகம் ட்ரேடுக்காகவும் அவங்களுடைய எல்லை விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லை விரிவாக்கம் எல்லை விரிவாக்கம் த்ரூ ட்ரேடு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடுக்காக வராங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கிற இடத்த பிடிப்பாங்க அங்கேருந்து டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பேன்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே எய்மா இருக்கும் அப்போ டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு போர்ச்சுகீஸுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா போர்ச்சுகீஸ் உள்ளே வராங்க ஒரு ஒரு இடமா பார்க்குறாங்க ட்ரேட் சென்டர்ஸ் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கோவாவை அவங்க பெஜப்பூர் சுல்தான் இருந்து கோவாவே பிடிச்சிடுறாங்க கோவாவில் அவங்களோட பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஸோ டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அவங்க எங்கே போனாலுமே இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ரிலீஜியஸ் ப்ரொபகேண்டாவை பண்ணுவாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியை போகிற இடத்துல எல்லாம் மதம் பரப்புறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க காலத்தில் போர்ச்சுகீஸ் பீரியடில் இந்த ரிலீஜியஸ் ப்ரொபகேண்டாக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஆட்கள் அப்படிங்கிறது யாருன்னா ஜெசூட் மிஷனரிஸ் தமிழ்ல இயேசு சபை இயேசு சபை இயேசு சபையை சேர்ந்த சமய பரப்பாளர்கள் இயேசு சபையை சேர்ந்த சமய பரப்பாளர்கள் இப்ப இயேசு சபை அப்படிங்கிற ஒரு சபை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க யாருக்கிட்ட இருக்கு அவங்ககிட்ட இது வந்து போர்ச்சுகீஸோட ஒரு மிஷனா இருக்கு ஜெசூட் மிஷனரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இயேசு சபையை சேர்ந்த சமய பரப்பாளர்கள் இவங்க சைட்ல இருந்து வந்த ரெண்டு முக்கியமான இந்த சமய பரப்பும் பணிக்காக அங்கிருந்து இங்க வந்த ரெண்டு முக்கியமான நபர்கள் ஒருத்தர் பேரு ராபர்ட் டி நொபிலி ராபர்ட் டி நொபிலி ராபர்ட் டி நொபிலி இன்னொருத்தர் பேரு ஹென்ரிக்ஸ் ஒருத்தர் பேரு ஹென்ரிக்ஸ் இன்னொரு பேரு ராபர்ட் டி நொபிலி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ரெயிட்டா தமிழ்நாட்டுக்கே வராங்க இவங்களுடைய இந்த ஜெசூட் மிஷனரிஸ் சார்பா இவங்களோட சமயம் பரப்பக்கூடிய இந்த வேலைக்காக அவங்களுடைய மதத்தை ப்ரொபகேட் பண்றதுக்காக டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் கிறிஸ்டியானிட்டி அமாங் த அதர் பீப்புள் அதர் ரிலீஜனுக்கு நடுவில் அவங்க வந்து அதை பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் அனுப்புறாங்க அந்த அனுப்புற அந்த அமைப்போட பேரு ஜெசூட் மிஷனரி வந்த ஆட்கள் ரெண்டு பேரு ராபர்ட் டி நொபிலி அண்ட் ஹென்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் The first one, Robert D. Nobili. I will tell you about this. This is a very important thing in Tamil. 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 Robert D. Nobili is a native of Italy. Native of Italy is a native of Italy. நேட்டிவ் இட்டாலியிலிருந்து அப்புறம் எப்படி சார் போர்ச்சுகீஸோட மிஷினரிஸ்ல வந்தாங்க ஜெசூட் மிஷினரிங்கிறது போர்ச்சுகீஸ் தான் அனுப்புறாங்க அங்கிருந்து எப்படி இவங்க வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா யூரோப்ல எந்த நாட்டுல பிறந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு வசதியும் வாய்ப்பும் அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க கிடைக்குதோ அந்த இடத்துக்கு போயிருவாங்க ஆக்சுவலா நம்ம வந்து பின்னாடி சொல்றேன் இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க பிறந்த கண்ட்ரி வேறையா இருக்கும் பட் அவங்க ஒரு கண்ட்ரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இங்க வர கண்ட்ரி வேறையா இருக்கும் அது காரணம் அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் தான் அவரோட பை பர்த் அவர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் திருமலை நாயக்கர் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் திருமலை நாயக்கர் திருமலை நாயக்கர் யாரு தமிழ்நாடு நாயக் ரூலர்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் திருமலை நாயக் மதுரையில் இருக்கிற திருமலை நாயக்கர் மகால் அப்படிங்கிற ஏரியாவிலும் அவர் தான் கட்டியிருப்பாரு ஸோ திருமலை நாயக்கரின் உற்ற நண்பர் ரைட் ராபர்ட் டி நொபிலிக்கு இன்னும் முக்கியமான ஒரு பேர் இருக்கு நோனஸ் தத்துவ போதகர் இதெல்லாம் தமிழ் எழுதிக்கோங்க தத்துவ போதகர் தத்துவ போதகர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் ராபர்ட் டி நொபிலி அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொரு பட்டம் இருக்கு நோனஸ் Father of Tamil Pros. Father of Tamil Pros. Tamil Urainadayin Thandai. Tamil 
தமிழ் உரைநடையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் பாட்டி பிளஸ் புக்ஸ் ஆத்தர் பண்ணியிருக்காரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு அதனால இவர் நம்ம என்ன சொல்றோம் தமிழ் உரைநடையின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம பாஸ்கோட காமால ஆரம்பிச்ச போர்ச்சுகீஸ் எக்ஸ்பென்ஷனு போர்ச்சுகீஸ் அட்வென்ட் இப்ப இங்க வந்து நிக்குது தமிழ்நாட்டுல தமிழ் உரைநடையின் தந்தைன்னு ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு அங்க அவங்க வரலன்னா இவர் இங்க வரப்போறது இல்ல சோ இது வந்து ஒரு இன்டர் கனெக்டட் தான் அந்த ரெண்டுமே ரெண்டாவது இவருக்கு இருந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இவர் தன்னைத்தானே என்ன அழைச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா ஹீ ஹிம் செல்ஃப் கால்டு ஆஸ் பிராமின் ஆஃப் ரோம் ரோம் பிராமணன் அப்படின்னு அவர் தன்னைத்தானே அழைச்சுக்கிட்டார் நான் ரோமில் இருந்து வந்த ஒரு பிராமணன் ராஜ சன்னியாசி ரோம் பிராமணன் ராஜ சன்னியாசி என்று தன்னைத்தானே அவர் அழைத்து கொண்டார் அப்ப இவருக்கு வந்து நாலு நேம் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தன்னை தனக்கு தானே அவருக்கு அவரே கொடுத்துக்கிட்ட பட்டம் ரோம் பிராமணன் பிராமின் ஆஃப் ரோம் அண்ட் ராஜ சன்னியாசி ரோம் பிராமின் அண்ட் ராஜ சன்னியாசி இதெல்லாம் அவருக்கு அவரே கொடுத்துக்கிட்ட பட்டம் தத்துவ போதகர் அப்படிங்கிறது அவருக்கு இருக்கிற இன்னொரு டைட்டில் He has authored 40 plus books. நிறைய தமிழ்ல எழுதியிருக்காரு அதனால அவருக்கு இருக்கிற இன்னொரு பேரு ஃபாதர் ஆஃப் தமிழ் புரோஸ் தமிழ் உரைநடையின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது எல்லாமே ராபர்ட் டி நுபலி இன்னொருத்தர் அந்த மிஷன்ல வந்து இன்னொருத்தர் யாரு ஹென்ரிக்ஸ் ஹென்ரிக் பாதிரியார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான பேர் என்ன அப்படின்னா பாதர் ஆஃப் தமிழ் பிரிண்டிங் பாதர் ஆஃப் தமிழ் பிரிண்டிங் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம இவரை சொல்றோம் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை இவர் எழுதின ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் தம்பிரான் வணக்கம் ரொம்ப முக்கியமான புத்தகம் தம்பிரான் வணக்கம் தமிழில் அச்சில் வெளிவந்த முதல் புத்தகம் அப்படின்னு ஒன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அது இந்த புத்தகம் தான் தமிழில் அச்சில் வெளிவந்த முதல் புத்தகம் தமிழில் அச்சில் வெளிவந்த முதல் புத்தகம் இந்த தம்பிரான் வணக்கம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா போர்ச்சுகீஸ் லாங்குவேஜ்ல கிறிஸ்டியானிட்டியை பத்தி ஒரு புக் எழுதியிருப்பாங்க போர்ச்சுகீஸ் லாங்குவேஜ்ல யாரோ ஒரு போர்ச்சுகீஸ் அவங்க வந்து அது கிறிஸ்டியானிட்டியை பத்தி நிறைய விஷயங்களை அதனோட பிலாசபி பத்தி எழுதின போர்ச்சுகீச மொழியில் கிறிஸ்துவ சமயத்தை பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த புக்கை டிரான்ஸ்லேட் அந்த புத்தகத்தின் தமிழாக்கம் தமிழ் தமிழாக்கம் தான் தம்பிரான் வணக்கம் புரியுதுங்களா இட்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் புக் தம்பிரான் வணக்கம் இட்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் புக் ஆக்சுவலி ஒரிஜினலி ரிட்டன் இன் போர்ச்சுகீஸ் ஒரிஜினலா போர்ச்சுகீச மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அது தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கிறாங்க தம்பிரான் வணக்கம்ங்கிற பேர்ல அத பிரிண்ட் கொண்டுட்டு வராங்க அப்ப அத தமிழில் அச்சில் வெளிவந்த முதல் புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னா அது இந்த புத்தகம் எப்ப பிரிண்ட் ஆகி வெளியில வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டுல பிரிண்ட் ஆகி வெளியில வருது அதனால முத முதல்ல தமிழ்ல ஒரு புத்தகத்தை அச்சுல ஏத்தி அச்சுல கொண்டுட்டு வந்ததால இவர நம்ம என்ன சொல்றோம் ஃபாதர் ஆஃப் தமிழ் பிரிண்டிங் தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்
ஸோ இவங்க எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க வந்ததுக்கு இவங்களோட வேலை என்ன ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரிலீஜியனை ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணணும் கிறிஸ்துவத்தை பரப்பணும் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு நிறைய பேர்த்தை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த சமயத்தில் ஒரு மாஸ் பாப்புலேஷன் இருக்கிறவங்க பரவாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரவர்கள் பரவர்கள் அல்லது பரதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க யாரு அப்படின்னா பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் கோஸ்டல் ஏரியா கடற்கரையோர மக்கள் பீப்புள் ஹூ லிவ்ட் இன் கோஸ்டல் ஏரியா கடற்கரையோரத்தில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் பரவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது குறிப்பா அவங்க நிறைய பேர் எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி பக்கத்துல இருப்பாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் இருந்து பெரிய மெர்ச்சன்ஸ் யாரு அப்படின்னா அராபு மெர்ச்சன்ஸ் ஆல்சோ அந்த அந்த இடத்துல அந்த சமயத்தில் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க யாருன்னா விஜயநகர டைனாஸ்டி விஜயநகர டைனாஸ்டியோட அந்த டெசண்டன்ஸ் அவங்களுடைய வழி தோன்றர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அராபு மெர்ச்சன்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க விஜயநகர டைனாஸ்டியை சேர்ந்தவங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் இந்த அராபு மெர்ச்சன்ஸ் இவங்களுக்கு இந்த மீனவர்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த பரவாஸ் பரவாஸ் அல்லது பரதவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க வந்து இந்த முத்து குளிக்கும் தொழில் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் முத்து குளிக்கிறதுன்னு என்னங்க மூச்சடைக்கு கடலுக்குள்ளே போய் முத்து எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து பாண்டிய நாடு இப்போ தூத்துக்குடி எல்லாங்கிறது பாண்டிய நாடு பாண்டிய நாடு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் சேர நாடு வேலை முடைத்து சோழ நாடு சோறு உடைத்து பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து அப்படிங்கிறது பாண்டியா கிங்டம் இஸ் நோன் ஃபார் பேர்ல்ஸ் முத்து அங்க வந்து அபண்டா கிடைக்கும் அப்ப அந்த முத்து குளிக்கிற தொழில் பண்றவங்க தான் இவங்க அப்ப இவங்க கிட்ட இருந்து அராபு மெர்ச்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து எதையாவது ஒண்ணு வாங்கி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணி தொழில் பண்றவங்க தான் அராபியர்கள் அப்ப இந்த அராபு மெர்ச்சன்ஸ் இவங்களை ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ணுவாங்க இந்த அராப் மெர்ஜன்ஸ் ட்ரபிள்டு பரவாஸ் அண்ட் அந்த விஜயநகர டைனாஸ்டி அவங்க வந்து அதை பத்தி ஒன்னும் பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க சோ தங்கிட்ட ட்ரேட் பண்றவங்க தன்னை குடும்பப்படுத்துறான் தன்னை ரூல் பண்றவனும் தன்னை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிறதால தே சீக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் போர்த்துகீஸ் இந்த பரவாஸ் கம்யூனிட்டி ஃப்ரம் தூத்துக்குடி எக்ஸ்பெக்டிங் ஹெல்ப் ஃப்ரம் போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீஸ் அப்ரோச் பண்ணி எங்களுக்கு இதில் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இமீடியட்டாக இப்போ போர்ச்சுகீஸ் வந்து இங்கே சாந்தோம்ல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல படை பழம் பணபலம் எல்லாமே வந்துருச்சு இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக டு ஹெல்ப் தெம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துக்கு போவாங்க அங்கே போவாங்க அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்ப இவ்வளவு விஷயம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சரி ஏன் நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க பேசாம கிறிஸ்டியனுக்கு மாறிக்கலாம்ல அதான் அவங்களோட அல்டிமேட் எய்மே தானே என்ன உதவி பண்ணாலும் கடைசியா நான் மதத்தை ப்ரொபகேட் பண்ணணும் ரிலிஜியன் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஒரே நாளில் அப்படிங்கிறது அவங்க அப்ப அந்த காலத்துல அது ரொம்ப பெரியம் அரௌண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் கன்வெர்ட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி இன் எ சிங்கிள் டே ஒரே நாளில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குறிப்பா எந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா பரவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கிறிஸ்துவ சமயத்துக்கு மாறுவாங்க அப்ப தமிழ்நாட்டில் போர்ச்சுகீஸ் ரொம்ப செல்வாக்கு மிக்க பகுதியா இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறாங்க அது தூத்துக்குடி ஆல்ரெடி சாந்தோம்ல அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருப்பாங்க ரெண்டாவது தூத்துக்குடியில தூத்துக்குடியில இந்த பின்னாடி இந்த பரவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ அதனையும் அவங்க வச்சுக்கோங்க தூத்துக்குடியில அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறாங்க ரைட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வேற எங்கெங்கெல்லாம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்டு செட்டில்மெண்ட் இன் செஞ்சி செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா குடியேற்றங்கள் அப்ப செஞ்சியில போர்ச்சுகீசியர்கள் ஒரு குடியேற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள் செஞ்சியில் ஒரு குடியேற்றத்தை போர்ச்சுகீசியர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் போர்டோ நோவா போர்டோ நோவா இப்படி எழுதிக்கோங்க கன்வெர்டட் போர்டோ நோவா கன்வெர்டட் போர்டோ நோவா ஆஸ் போர்ட் சிட்டி போர்டோ நோவா நகரை துறைமுக நவரகரமாக மாற்றினார்கள் போர்டோ நோவா போர்டோ நோவா நகரை துறைமுக நகரமாக மாற்றினார்கள் போர்டோ நோவா அப்படிங்கிறது எந்த ஊர் அப்படின்னா பரங்கிப்பேட்டை போர்டோனோவா அப்படின்னா பரங்கிப்பேட்டை
converted nagapattinam converted nagapattinam as trade town nagapattanathai vartaga nagaramaga maatrinaargal nagapattanathai vartaga nagaramaga maatrinaargal nagapattanathai vartaga nagaramaga maatrinaargal இந்த யாருடைய காலத்தில் நாகப்பட்டினத்தை இவங்க பிடிச்சு அது வர்த்தக நகரமா மாத்தினாங்க ட்ரேடு டவுனா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க செவப்ப நாயக் செவப்ப நாயக் ஆஃப் தஞ்சு தஞ்சாவூரை ஆண்டு செவப்ப நாயக்கர் அப்படிங்கிறவருடைய ஆட்சி காலத்துல தஞ்சாவூரை ஆண்டு செவப்ப நாயக்கர் அப்படிங்கிறவரோட ஆட்சி காலத்துல நாகப்பட்டினத்தை பிடிச்சு நாகப்பட்டினத்தை துறைமுக நகர சரி வர்த்தக நகரமா மாத்துறாங்க ட்ரேடு டவுனா மாத்துறாங்க போர்ட்டோ நோவாவ போர்ட்டு சிட்டியா மாத்துறாங்க போர்ட்டோ நோவாங்கிற ஊர் பேர் பரங்கிப்பேட்டை பரங்கிப்பேட்டையை துறைமுக நகரமா மாத்துறாங்க செஞ்சியில ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வச்சுக்கிறாங்க செஞ்சியில அவங்க ஓரளவு குடியேறாங்க தூத்துக்குடியில பரவா கம்யூனிட்டிய கிறிஸ்டியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அங்க நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறாங்க ஆல்ரெடி சாந்தோம்ல அவங்களுக்கான ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கு அந்த சாந்தோம்ல அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கருப்பு நகரம் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன ஊரு மயிலாப்பூர் கிளியருங்களா சோ இதோட இவ்வளவுதான் தமிழ்நாட்டுல அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவங்க வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் போர்ச்சுகீஸ் சார்பா உள்ள வந்த ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் ஒருத்தர் ராபர்ட் டி நொபலி இன்னொன்னு ஹென்ரிக்ஸ் ரெண்டு பேரும் எதுல வராங்க ஜெசூட் மிஷனரி அப்படின்னு சொல்லி ஜெசூட் மிஷனோட ஒரு பார்ட்டா வராங்க ஜெசூட் மிஷனரி அப்படின்னா இயேசு சபை அப்படிங்கிற ஒரு சபையை சார்ந்த மத பரப்பாளர்களாக மதத்தை ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்றதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்குள்ள உள்ள வராங்க கிளியர் போர்ச்சுகீஸுடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்த அளவுக்கு இருக்கும் கிளியரா ரைட் இது வரைக்கும் இந்த பார்த்த போர்ஷன்ல ஒரு ட்ராக் தெரிஞ்சுதா நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சுதா நீங்க நேரம் வந்தாரு செவப்பு நாய்க்கிற காலத்துல தஞ்சாவூர்ல போர்ச்சுகீஸ் நாகப்பட்டினத்தை பிடிச்சி துறை அதெல்லாம் யூஸே இல்லை அப்படிலாம் உங்களுக்கு கனெக்டே ஆகாது அது எந்த விஷயத்துலயும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா படிக்க முடியாது கிளியர் ஒரு சில இடங்கள்ல சில விஷயங்களை கூடுதலாக கூட படிச்சுக்கலாம் பட் அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்தோன்னா ஒரு பெஸ்ட் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அந்த கிளாரிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு எக்ஸாம்ல ஆன்சர் தெரியலன்னா கூட உங்களால் கெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான ஆன்சரை போட்டுற முடியும் டூ த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு விஷயத்தை நான் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம போக முடியாது அப்படி குதிக்கவும் முடியாது ரெண்டாவது குரூப் டூ ஏல அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டு தமிழ்நாடு கேட்குறாங்க அப்படின்னாலும் அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் அப்படிங்கிறவங்க நீங்க மனசுல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தமிழ்நாட்டை அட்வென் பண்றதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரதுக்காக தமிழ்நாட்டை கேப்சர் பண்றதுக்காக அவன் இந்தியாவுக்குள்ள வரல அவனுக்கு இருந்த பர்பஸ் வேற அவனுக்கு இந்தியாவுக்குள்ள வரணுங்கிறது தான் பர்பஸ் எவ்வளவு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரணுங்கிறது இல்ல ஒவ்வொரு யூரோப்பும் இந்தியாவுக்குள்ள தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததால அதோட ஒரு பார்ட்டா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தாங்க அப்ப நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா கட் பண்ணி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்ன வந்தாங்க அப்படின்னு நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு தலையும் இருக்காது வாழும் இருக்காது யார் வந்தாங்க இது எதுக்கு வந்தாங்க எப்படி வந்தாங்க இது எப்படி இங்கே வந்தாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே புரியாமல் போயிடும் கிளியர் திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ரூட் அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது யூரோப்னா யாருன்னு புரியுது தமிழ்நாடு மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடுனா என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சுதா ஸோ நான் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்து தான் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃப்ளோ பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க கிளியர் தமிழ்நாடுக்கு மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி இருந்திருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி இருந்திருக்கணும் ஸோ ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் சங்கமேஜ் அதையும் நம்ம படிக்கிறோம் சிலபஸ்க்கு பின்னாடியே வரும் சங்கமேஜில இருந்து தொடங்குறது சங்கமேஜ் போஸ்ட் சங்கமேஜ் போஸ்ட் சங்கமேஜ் அப்படிங்கிறது தான் கேலபராஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கலப்பரர்கள் போஸ்ட் சங்கமேஜுக்கு அப்புறம் லேட்டர் பாண்டியாஸ் லேட்டர் பாண்டியாஸ் லேட்டர் சோலாஸ் லேட்டர் பாண்டியாஸ் எல்லாரும் வராங்க பிற்கால சோழர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் அதுக்கப்புறம் சுல்தான்கள் வராங்க சுல்தான்களுக்கு அப்புறம் நாயக் ரூல் வருது நாயக் ரூல்ல ரொம்ப முக்கியமான ரூலர்ஸ் மூணு முக்கியமான ரூலர்ஸ் ஒன்று செஞ்சி நாயக் இன்னொன்று தஞ்சாவூர் நாயக் இன்னொன்று மதுரை நாயக் இந்த யூரோப்பியன் இன்வேஷன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நடக்கிறப்ப தமிழ்நாடு தமிழர்களின் கையில இல்லை தமிழ் ரூலர்ஸ் யாரும் ரூல் பண்ணலை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே மேக்சிமம் நாயக் ரூலர்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப நாயக்க ரூலர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாரோட டெசன்டன்ஸ் யாருடைய வழித்தோன்றல்கள் யாருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் விஜயநகர டைனாஸ்டி வி
அப்ப ஆர்ச்சிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்ச்சிவ்ஸ் யாரு தமிழ்நாட்டுடைய ஆர்ச்சி டார்ட்வெல் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஜார்ஜ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா அது இந்தியா அப்படிங்கிற விஷயத்த கிளியர் கட்டா வச்சுக்கோங்க ஆர்ச்சிவ்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் கேட்டுருவாங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ச்சிவ்ஸ் யாரு ஓல்டஸ்ட் ஆர்ச்சிவ் எது தமிழ்நாட்டுடைய சவுத் இந்தியாவுடைய பெரிய ஆர்ச்சிவ் எது எல்லாமே கேட்டுடலாம் ஸோ இங்கே இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் ஆதாரங்கள் அப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன புரியணும் இங்கே யூரோப்பியன்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்ததே இல்லையா அப்படின்னா இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க எப்போ வந்துட்டாங்க அரை அலெக்சாண்டர் த கிரேட் பீரியட்லேயே யூரோப்பியன்ஸ் உள்ள வந்துட்டு போறாங்க உள்ள வராங்க அது ஒரு தனி கதையா இருக்கும் நமக்கு ஹிஸ்டரியில நம்ம படிப்போம் போரஸ் அப்படிங்கிற மன்னனை ஜீலம் நதிக்கரையில் வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க முத முதல்ல த கிரேட் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் முத முதல்ல யானையை பார்த்த ஒரு இடம் அங்கதான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கெலிஃபண்டுங்கிற ஒரு அனிமலை பத்தியே தெரியாது திடீர்னு இந்தியாவுக்குள்ள வர்றப்ப ஒரு 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 ராஜாவுக்கு முன்னாடி எங்கட ஆலய காணும் இன்னும் ஒரு பிரம்மாண்டமா ஒரு விலங்கு வருது அப்படின்னு பார்த்து பயந்துருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப குட்டி அரசன் போரஸ் அப்படிங்கிற மன்னன் வந்து ஒரு சின்ன அரசன் ஜீலம் ரிவர் பேங்க்ல இருந்த ஒரு குட்டி ஒரு பாளையக்காரர் மாதிரி ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஆள் தான் போரஸ் ஆனா போரஸோட போர்ஸ பார்த்து அலெக்சாண்டரே பயந்துருவாரு அவ்வளவுதான் அதோட படையெடுப்பு தான் கடைசி இந்தியாவில இருந்து அவர் ரிட்டர்ன் அங்க கிளம்பி ஊருக்கு போறப்ப போற வழியிலேயே அலெக்சாண்டர் செத்து போயிருவாரு அதனால ஆல்ரெடி இந்தியாவுக்கு யூரோப்புக்கு நடுவில் ஒரு தொடர்பு இருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே டெவலப் ஆகுது ஈரோப்புக்கு ஒரு பெரிய நீடு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுடைய ஸ்பைசஸ் இந்தியாவில இருந்து போற காட்டன் சில்க் இந்தியாவில இருந்து போறக்கூடிய மெயினா ஸ்பைசஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் அப்ப ட்ரேட் ஆல்ரெடி இருக்கு ட்ரேட் எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிருக்கு அந்த ட்ரேட் எதுல இருக்கு லேண்ட் ரூட்ல நடந்துட்டு இருக்கு நில வழியாக நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்தியா இங்க இருக்கு ஈரோப் இங்க இருக்கு அப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஏசியாவில் ஆப்கானிஸ்தான் வழியா சிரியா எகிப்து வழியா அவங்களுக்கு அங்க உள்ள போகும் அப்ப டர்க்கி வந்து இந்த போர்டீன் பிப்டி த்ரீல டர்க்கி கான்ஸ்டாண்டி நோபில் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த கேப்சர் பண்றாங்க கான்ஸ்டாண்டி நோபில கேப்சர் பண்றப்ப அவன் டர்க்கிங்கிறது யாரு டர்க்கி ஃபுல்லா ரூல்டு பை சுல்தான்ஸ் டர்க்கியில ரூல் பண்ணக்கூடிய அவங்க சுல்தான்ஸ் சுல்தான்ஸ்னா முஸ்லீம்ஸ் அவங்களுடைய ஆல்ரெடி அராபு முஸ்லீம் தான் இந்தியாவுடைய பிசினஸ்ல பயங்கரமா ட்ரேட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அவங்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டுட்டு வந்ததால லேண்ட் ரூட்டை அவங்க பிளாக் பண்றாங்க பிளாக் பண்ண பண்ணதான் அராபு மெர்ச்சன்ஸுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஒரு ரூட் அடைச்சிட்டோம் இதுக்கு மேல நான் சொன்னதான் வேலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வரும் அதனால அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்ப யூரோப்புக்கு இப்போ ஒரு தேவை இருக்கு இந்த நில வழியை மட்டுமே நம்ம நம்பி பிசினஸ் பண்ண முடியாது கடல் வழியில நம்ம நேரடியா இந்தியாவுக்கு போகணும் கடல் வழியா போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது அந்த சமயத்துல உலகத்துக்கு புது புது நாடுகளுக்கு புது புது ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் சீ ரூட் நிறைய சீ ரூட்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த ரெண்டு முக்கியமான யூரோப் கண்ட்ரிஸ் ஒன்று ஸ்பெயின் இன்னொன்று போர்ச்சுகல்ஸ் இந்த ஸ்பெயினும் போர்ச்சுகலும் நீ வெஸ்ட் சைடு போ நான் ஈஸ்ட் சைடு போறேன் போர்ச்சுகல் ஈஸ்ட் சைடு எல்லாமே இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க வெஸ்ட் சைடு எல்லாமே ஸ்பெயின் இன்வென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அப்படி ஈஸ்ட் சைடுல போய் ஈஸ்ட் இந்தியாவை கிழக்குல இந்தியா இந்தியன் காண்டினென்ட் அண்ட் அது பக்கத்துல இருக்கிற மற்ற நாடுகளை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் அனுப்புறாங்க அந்த சமயத்துல அந்த போர்ச்சுகல் கிங்கா இருந்து ரொம்ப அதை என்கரேஜ் பண்ணது இந்த மாலுமி ஹென்ரி இந்த ஹென்ரி த நேவி கேட்டர் அப்படிங்கிற மாலுமி ஹென்ரி அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் அனுப்புறாரு அவர் தான் பார்த்தலோமியா டயஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அப்போ இந்த பார்த்தலோமியா டயஸ் இங்க வர்றாரு அவரால் முழு ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா அவர் ஆப்பிரிக்காவுடைய சதன் மோஸ்ட் வரைக்கும் வந்துடுறாரு சதன் மோஸ்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே போக முடியல அந்த அந்த முனைக்கு என்ன பேர் பேரு கேப் ஆப் ஸ்டோம் அப்படின்னு போறாரு புயல் முனை அப்படின்னு பேர் சுட்டு போறாரு பட் ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் எப்படி போலங்கிற ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு அவர் ரிட்டர்ன் போயிட்டாரு அவருக்கு பின்னாடி அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தவரு வாஸ்கோடகாம இவர் இவர் எந்த சீ ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு வச்சாரோ அதே சீ ரூட்டை யூஸ் பண்ணி வர்றாரு அங்கிருந்து சதன் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வர்றாரு ஆப்பிரிக்கால இருந்து அவர் மொசாம்பிக் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போவார் ஆப்பிரிக்கால மொசாம்பிக் போவாரு மொசாம்பிக்ல இருந்து அந்த மொசாம்பிக்கு ட்ரேட் பண்ண வந்த ஒரு இந்தியன் ட்ரேடர் ஒருத்தன் அங்க போட்ல வந்திருப்பான் அவனை துணைக்கு வச்சுக்கிட்டு நீ எங்கிருந்து வர இந்தியாவில இருந்து வர அதத்தான் நானும் தேடி அங்கிருந்து வந்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கூட்டு போ
அப்ப அந்த அளவுக்கு அரபு பிசினஸ் மேனுடைய ஆதிக்கம் வந்து மலபார் ஏரியாவில் கேரளாவுக்குள்ள ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப இங்க உள்ள வர போர்ச்சுகீஸ்க்கும் இங்க இருக்கிற ஆல்ரெடி இங்க இருக்கிற போர்ச்சுகீஸும் ட்ரேடுக்காக தான் வரான் ஆல்ரெடி அந்த ட்ரேடை வச்சு பயங்கரமா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிற அரேபும் அங்கே இருக்கிறான் அப்போ இந்த அரேபு வெர்சஸ் இந்த போர்ச்சுகீஸ் அப்படிங்கிற கான்ஃப்ளிக்ட் அங்கே வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கிங் ஜாமரின் இவரை எப்படியோ ஒன்று எனக்கு வியாபாரம் நடந்தால் சரின்னு கிங் ஜாமரின் அவரை ரிசீவ் பண்ணுறார் இப்படி தான் முத முதல்ல ஒரு யூரோப் கண்ட்ரி உள்ளே வராங்க அப்படி வந்த கண்ட்ரி போர்ச்சுகல் உள்ளே வந்த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரியும் அதுதான் வெளியில் போன கடைசி கண்ட்ரியும் அதுதான் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்ப அவருக்கு அடுத்தது வாஸ்கோட காமாக்கு அடுத்தது இங்க உள்ள வந்தது பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேபரல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் உள்ள வர்றாரு அவரு தான் மூணாவது ஆள் இந்தியாவுக்கு ரெண்டாவது ஆள் இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டாவது ஆள் வாஸ்கோட காமா மொத்தம் மூணு வாட்டி வந்துட்டு போவார் அடுத்தது பிரான்சிஸ்கோடி அல்மேடா பிரான்சிஸ்கோடி அல்மேடா தான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் இன் இந்தியா இந்தியாவில இருந்து முதல் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் பிரான்சிஸ்கோடி அல்மேடா ஸோ அவரு ஃபாலோ பண்ண பாலிசி பேர் தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி ஆர் கார்டாஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கு அடுத்து வந்தவர் அல்போன்சா டி அல்புகருக்கு அவருக்கு இருக்கிற சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா த ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் ரூல் இன் இந்தியா இந்தியாவில் போர்ச்சுகீஸ் ஆட்சியை முழுமையாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் அவர் தான் அண்ட் ஆல்சோ அல்புகருக்கு வந்து ட்ரைடு டு அபாலிஷன் ஷதி ஷதிங்கிறத அபாலிஷ் பண்ண அவர் பெரிய அளவில் முயற்சி பண்ணியிருப்பாரு ரெண்டாவது அவர் தான் கோவாவை பிஜப்பூர் சுல்தான் கிட்ட இருந்து பிடிக்கிறார் பிடிச்சவர் அவரு ஆனா அந்த கோவாவை கேபிட்டலா மாத்தினவர் நினோடி குன்கா நினோடி குன்காங்கிற அடுத்து வரக்கூடியவர் தான் கோவாவை கேபிட்டலா மாத்துறாரு ஸோ இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த பீரியட்ல நினோடி குன்காவோட பீரியட்ல அவங்க கோவாவை எல்லாம் பிடிச்சிட்டு தமிழ்நாட்டுல இந்த மெட்ராஸ் கோஸ்டல் ஏரியாவில ஒரு இடத்துக்கு வராங்க கேப்சர் பண்றாங்க அந்த இடம் சாந்தோம் நம்ம மெட்ராஸ்ல இருக்கிற சாந்தோம் ஸோ உள்ளுக்குள்ள கேலிக்கட்டுக்கு வந்த போர்ச்சுகீஸ் இப்ப மெட்ராஸ்குள்ள வந்துட்டாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துடுறாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவங்க வரல இந்த இடத்துலதான் அவங்க சிலபஸ்க்குள்ள வராங்க சிலபஸ்க்குள்ள இருக்கிற எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள அவங்க இங்கதான் வராங்க இப்ப சாந்தோம்ல வந்து அவங்க செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ண போர்ச்சுகீஸ் பக்கத்துல இருக்கிற மயிலாப்பூர் என்ன சொல்றாங்க பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிளாக் டவுன் அப்படிங்கிறது கருப்பு நகரம்னு வச்சுக்கலாம் கருப்பர் நகரம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் அதை கருப்பர் நகரம்னு வைக்கிறோம்னா இங்க நம்ம பூர்வீக இந்தியன்ஸ் இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த சன் ஆஃப் சாயில் யாரு நம்ம தான் சன் ஆஃப் சைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி இருப்போம் போர்ச்சுகீஸ் மாதிரி பல 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 வெள்ள விளையாடு இருப்போமா இருக்க மாட்டோம் பிளாக் தான் இருப்போம் ஸோ பிளாக்ஸ் அதிகமா இருந்த இடம் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ற வகையில கருப்பர் நகரம் பிளாக் டவுன் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஸோ மயிலாப்பூர் அவங்க பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அட் த சேம் டைம் இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பிரிட்டிஷும் இதே மாதிரி ஒரு இடத்த பிளாக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த பேர் ஜார்ஜ் டவுன் கிளியர் ரைட் அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து வராங்க அப்ப இந்த அவங்களுக்கு போர்ச்சுகீஸுக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இன்னொன்னு ப்ரொபகண்டா ஆஃப் ரிலிஜியன் ரிலிஜியனை பரப்பணும் அப்ப இடத்த பிடிக்கிற விஷயத்துல ஓரளவுக்கு கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க இங்க அரபு முஸ்லீம்ஸோட சண்டை போட்டு ஓரளவுக்கு கேரளாவில் செட்டில் ஆயிட்டாங்க கொச்சின்னு அவங்க கண்ட்ரோல் இருக்கு கோவா அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு சென்னையில சாந்தோம் வந்துருச்சு அப்ப அடுத்தது இவங்க பேரலாம் என்ன செய்வாங்க மதத்தை பரப்புற வேலையை பார்ப்பாங்க அப்ப அதுக்காக அவங்க அனுப்புன ஒரு மிஷன் தான் ஜெசூட் மிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இயேசு சபை அப்படின்னு அந்த இயேசு சபை சார்பா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் ஒருத்தர் ராபர்ட் டி நொபலி இன்னொருத்தர் ஹென்ரிக்ஸ் அப்ப ராபர்ட் டி நொபலியும் ஹென்ரிக்ஸும் இங்க வராங்க ராபர்ட் டி நொபலிக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்சஸ் இருக்கு ஹென்ரிக்கு தனியான ஒரு செட் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா தூத்துக்குடியில இந்த பரவா கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியோட ஒரு பெரிய அளவில் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பெரிய ஒரு டாமினன்டான ஒரு யூரோப்பியனா போர்ச்சுகீஸ் இங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறாங்க கிளியர் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து போர்ச்சுகீஸ் அப்படிங்கிறவங்க How they they established in Tamil Nadu, how they entered into India, பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியோட இதுதான் அப்போ போர்ச்சுகீஸ் சம்பந்தமா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்ன கேட்டாலும் உங்களால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் அப்போ மூணு விஷயத்த பின்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க ஒண்ணு அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்டை செஞ்சியில எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க செஞ்சி ஏரியாவில் அவங்களுடைய குடியேற்றம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா குடியேற்றம் அப்படின்னு அர்த்தம் செஞ்சியில அவங்க வந்து செட்டில்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க இன்னொன்னு வேற என்ன பண்றாங்க போர்டோனோவா அப்
இல்லாத ஒரு இடத்த கரெக்டாக கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கூட வந்து சேலம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாகப்பட்டினம் அவங்க இருந்தாங்க போர்ட்டோனோவோ அவங்க இருந்தாங்க சாந்தோம் அவங்க இருந்தாங்க தூத்துக்குடி அவங்க இருந்தாங்க சேலம்ல உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்போ சேலம் இல்லை எடுத்துடலாம் சரியா ஸோ நீங்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல ஆன்சர் எழுதுறப்ப நீங்க ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டினுக்கு சும்மா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் ஒரு ஐடியாவும் ஒரு ஒரு நாலு பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கில் ரைட்டிங் ஸ்கில் மட்டும் இருந்தா போதும் சூப்பராக எழுதி மேக்கப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல எழுதலாம் அப்புறம் அதே சென்டென்ஸ் திருப்பி போட்டு பேசிவ் வாய்ஸ்ல எழுதலாம் தோசை திருப்பி சொல்ற மாதிரி நாலு பாயிண்ட் வச்சு பத்து மார்க் கேள்வியே ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பட் அப்ஜெக்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படி பண்ணவே முடியாது ஒரு கேள்விக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கிளிக் ஆகும் இல்லைன்னா அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் போட முடியாது அதனால உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே தகவல் தான் இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேள்வியாக வரும்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு எது கிடைச்சாலும் அந்த யானை பசின்னு சொல்லுவாங்கல்ல யானை பசியோடு இருக்கணும் அறிவு பசியோடு இருக்கணும் எதை வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க எது கிடைச்சாலும் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கோங்க அதில் எது வேணாலும் கேள்வியாக வந்துடலாம் கிளியரா ரைட் நாளைக்கு நம்ம கொஸ்டின் செட்டர நீங்க சிலபஸ்ல அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் தமிழ்நாடு ஸ்பெசிபிக்னு சொன்னீங்க சார் தமிழ்நாடு தானே ஏன் சார் கேட்டீங்க கேட்க முடியாது அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் தானே நான் என்ன வேணாலும் கேட்பேன் அப்படிங்கிற மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கும் அவ்வளவு ரொம்ப டாபிக் ஸ்பெசிபிக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா உள்ள போய் அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம லிமிட் பண்ணி படிச்சோம் அப்படின்னா பின்னாடி அது நமக்கே சிக்கல் ஆயிடும் ரைட் நல்லா படிப்போம் ஸோ திஸ் இஸ் த ரூட் அதனால இப்போ உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்டு உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் சொல்லி நம்ம உள்ளே வந்து இன்றைக்கி நம்ம போர்ச்சுகீஸை முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே டச்சு டேனிஷு பிர பிரிட்டிஷு ஃப்ரெஞ்சு அப்படிங்கிறது டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட பவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நடந்த வார்ஸ் என்னென்ன வார் நடந்துச்சு போர் என்ன நடந்துச்சு அதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம போயிடலாம் கிளியர் ரைட் புரிஞ்சுதா இன்னைக்கு கிளாஸ் புரிஞ்சுதா என்ன ஃப்ளோவில் போகுது அப்படிங்கிறது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா any doubts hello sir yes sir sulanga ah sir enad indian book irukku na sir s ramakrishnan sir ezhudinadu hmm ah adula vande na chumma padichittirundappa vasco da gama vande actually or 3 months kitta aatchi senjirpaar nu potrupaanga third time varappa hmm hmm அது ஆக்சுவலா நீங்க சொல்லிருந்தப்ப பிரான்சிஸ் டி அல்மைடா தான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் கவர்னர் ஆஃப் இந்தியா ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி கொண்டு வந்தாருன்னு சொல்லியிருந்தீங்கல்ல சார் அப்ப அந்த வாஸ்கோட கமா வந்து ஆட்சி புரிஞ்சாருன்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்டா இல்ல அது என்னது சார் அப்போ நீங்க நீங்களே அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நீங்க ஆட்சி புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்குது வாஸ்கோட கமா இங்க வர்றாரு ரெண்டு வாட்டியும் இல்ல மூணு வாட்டி வர்றாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றாரு செகண்ட் டைம் வர்றாரு தேர்ட் டைம் வர்றாரு தேர்ட் டைம் ஆமா சார் அவ்வளவு வாட்டி வரப்போ அவர் என்ன ட்ரை பண்றாங்க அவங்க வந்து இங்க பெர்மனண்டா இங்க செட்டில் ஆனாதான் அவங்களால ஏதோ ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அவங்க நினைச்ச விஷயத்த ஒண்ணு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ண முடியும் பட் செட்டில் ஹியர் அவங்க இந்த இடத்துல இருந்து இங்க இருந்து செட்டில் ஆனாதான் ரெண்டு விஷயமே டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆனாலும் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆனாலும் என்னவா இருந்தாலும் அவங்க இங்க இருக்கணும் அப்ப இருக்குங்கிற விஷயத்தான் ஒரு ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ரூல் பண்ணிருப்பாங்க தேர் நாட் ரூலர்ஸ் அவங்க ராஜா கிடையாது கிங் கிடையாது அந்த இடத்துல ரூல் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க பட் முடியாதனாலதான் அவர் திரும்ப போயிடுறாரு அப்போ திரும்ப போனதுக்கு அப்புறம் தான் போர்ச்சுகீஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க இது வேலைக்கு ஆகாது அப்போ பெர்மனண்டா ஒரு கவர்னர் அனுப்புவோம் போர்ட் நீங்க வாஸ்கோட காமா அப்படிங்கிற ஒரு செயலர் கடலோடி அவர் நாடுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சி ரூட்ல போற ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ஒரு டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு அட்வென்ச்சரர் அவர் ஆனா அங்க இருந்து கவர்னரா ஒருத்தர் அனுப்புறோம் அப்படின்னா நாங்க ரூட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவனுக்கு வண்டி வச்சு அனுப்பிடுறோம் நீ என்ன பண்ற போய் அங்க போய் ரூல் பண்ற அவ்வளவுதான் உன் வேலை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் புரியுது சார் புரியுதா இவர் செயலர் கவர்னர் செயலர் அந்த இடத்துல வராரு இடத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு கவர்ன் பண்ண ட்ரை பண்றாரு பட் அது முடியாது அந்த இடத்துல உட்காந்து இருக்க முடியாது நீங்க வந்து ஆக்சுவலா நான் சொல்றேன் இப்ப நான் பை ப்ரொஃபஷன் நான் வாத்தியார் அப்படின்னா நான் வாத்தியார் வேலை மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் இப்ப நீங்க எனக்கு புக்கு சப்ளை பண்ண வந்த ஒருத்தர் நீங்க எப்ப சும்மா தான் இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கிளாஸ்
ओके फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री इले फिफ्टी टू एनी डाउट्स पुरी दिन गला एवरी पढ़ी तो उनको कोई आइडिया करेगी था पर नींज ये दाव तो सोर्स से रेफर बनना आलो अंदर सोर्स ले इन्द मारी कनेक्ट पनी अंदर दर्द तले निंजे निंजे अंदर विषय तेरे नोल फिट पने इच्छुकों सो ऑलमोस्ट उनके लिए तैयार ना आते नहीं हो सेट पुड़ कर देगा ना ट्राई पन रहे इन नोड नॉलेज ही मेरी उन आर टू पॉइंट्स ऐसा रोमो मुख्य माना विषय गल बिड़बिड़ टू पॉइंट रखला अब ये ऐसा विरंच चला नहीं दार आलम नहीं याद पनी क्योंगे नहीं ये देना कुछ सुल्लगे जस्ट नहीं ये इन्दर विषय तक कन्वे पन उन्हें चला ऑफिस नंबर कन्वे कन्वे पन गे अंदर विषय ना कि मेरिटा अंदर सेंडर ना बोल रहा हूँ कंप्लीट है उंगले का अंदर केलवी के उंगले के संबंध में ले आना आलो आना संबंध पर टा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उंगले कंप्लीट है तो विषयों पूर्ण जरूर नहीं चाहिए ना निंगे पढ़ी क्या तो उरे केलवी एक उड़ा बाय एलिमिनेटिंग अब निंगे रो ऑप्शन ले निंगे एलिमिनेट पने एलिमिनेट प नेक्स्ट नेक्स्ट सेड्यूल से लामे उल्ट में ही लगा अपडेट आपको दर्शित तो फॉलो करने को लर्न बोल टेक केयर बाय ओके थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल थैंक यू सर थैंक यू